Në mbrëma të dërruar të leshikuesi, ju flasë nga studi dhe misionit opinion si gjdo të të e inte në orën 21. është kjo në të vërtet e misioni fundit i kësaj serie që ka njësur që në shtatorë të vitit 2004 dhe që bëllet këtu për të filuar që nga e inte atjetër një mision të përdiqëm, një misioni cili do të mbulloj zjedhjet e tre korrikut 2005. Pra do tjetë një maraton zjedhorës, atë që ju në shumë e debate dhe biseta të përdiqëm, duke njësur që nga dy qërëshorje derin datën tre korrik kur në mbrëmje, pra pas orës 19 në nga kjo studio, do të diskutojmë mbi fitusin ashëm, pra mbi forcën politike që do të drejtoj Shqiprin dhe do të bëjmë publike rezultate dhe një sondajji që televizioni klan po organizon për mes exit poleve, një sondajji cili do të cilë, jo vetëm rezultatin proporcional partive politike, por dhe fitusit e zonave tiranës dhe dursit në majoritar. Pra gjithësësi, për pare sa të vinë të kjo maraton, si kurse tash kjo maraton e misionës politike që fillon në dy qërëshor, do të kemi edhe misionën e fundë, dhe misionën e sotëm në cilin, kemi zjedur një temë pak më specifike. Janë tëftuar 5 personajët jetës politike, pra personajët të rinjë të jetës politike shqiptare, të cilët kanë zjedur të kandidojnë për forcat ndryshme politike në krye qytetë. Në të bërtet janë 5 personat të cilët për plasën dhe midis tyre, duke njësur maja zonja Majlinda Keta, është kandidate e partijës socialiste për deputetën tiranë, me mbrëma zonja Keta. Mbrëma. Zonja Majlinda Bregu, kandidate e partijës demokratike për deputetën në tiranë, zoti Arben Amedaj, kandidate i partijës socialiste, zoti Lurzim Basha, kandidate i partijës demokratike, dhe zoti Sokol Nakon, lidhe drejt për drejt kandidate i lësis. Me mbrëma, zoti Nakon. Me mbrëma. Pra ndërruar që të reshikus të pes të ftuar dhe sotëm, kandidojnë për herë të parë, kanë zjedhur të kandidojnë për forcën ndryshme politike, kanë zjedhur të kandidojnë në tiranë, një nga zonat në zështë, në natyrisht, të zgjede, duke që në dhe kryë qyteti, por edhe një teren mjafti, ose një zonë mjafti e balancuar. Gjizësi, motivet që i kanë shtyrë për këtë kandidim, motivet që i kanë shtyrë për tyrën politik dhe zgjedin që i kanë bërë për forësat respektive, ose për këto tema, do të bisedojmë në debatin e sotëm. Gjizësi, për pare sa të fillojme, këtë doja të ju bëja të ditur diçka, po thujë se gjitha forësat politike kryesore në Tiran kanë zgjedur të rikë të kandidojnë figura të re, pra të kandidojnë figura që nuk kanë kanduar asë një herë më farë, numëri tyre është rrët 25 të rinjë dhe vetëm për tre forësa politike dhe vetëm 10-11 që rikë kandidojnë ose që kandiduar dhe njerën parë, duket se Tirana po konkuistohet sa jere nga figura të reja, një gjë që besoj që do të zbulevë dhe për mes debatë vësot. Në ndekin material shkurtën filmik të përgatitu nga stafi misionet opinion që bën fjalë fikërish për këtë, pra për revanshin e të rinjë dhe në Tiran. Në gjithdo garë zjedhore, Tirana është konzideruar gjithë një si pasqyra ku partit politike shikojnë u lje ngritit e tyre në elektorat dhe në përmjet saj testojnë një rezultat edhe më të gjerë. Në këtë prak fushate elektorale, partit kërësore për reklamojnë me forcë hapjen e tyre dhe afrimin e kandidatve të rinjë. Kërë qyteti është i pari që e kanë dirë këtë. Partia socialiste në shtat nga 12 zonat e Tiranës përfajsohet me kandidat që kërkojnë për her të partë i jenë pjesë e parlamentit shqiptar. Ata ndërka që janë të përfshirë në detyra të rëndësishme në qeveri dhe administral dhe të vlerësuar si të sukses shumë nga partia që i kandidon, si Igli Toska, Shpëtimi Drizi, Mimi Kodeli, Arben Hametaj, Andis Harasani, Petrit Malej dhe Majlinda Keta. Po kështu, 7 kandidat të partiz demokratike kandidojnë për her të parë. Pjesa me e madhe e tyre vinë nga kopë, dhe disa janë zjedhur në kuvendin e disa jave më parë edhe në kryesi në partisë. Majlinda Bregu, Niritan Sejamini, Lulzim Basha, Yulli Pango, Apollon Bache, Bujar Nishani dhe Safet Sula. Nga anë atjetër, në levizjen socialiste për integrim, veçmas Monika Kryemadhit të gjithë të tjerët kandidojnë për herë të parë. Gjithashtu, ata janë dërë emrat më përfejsuës të kësaj partije si Sokol Nako, Pëllum Gjufi, Petrit Vasili, Ilir Dashi apo Edmond Hajinasto. Pra si që duket, tiranës i shtohet edhe një tjetër veqori në këto zjedhje, si fush beteja e kandidat vetërinjë. 
e pra duke se në Tiran përmbëdhi fenomeni cili nuk ka ndodhë në zgjedhjet e mpashme, kur po thuaj se në të gjitha zgjedhjet duke filluar që nga ato të 31 mars 1991 Tiran janë përqendruar kryesisht figura të rëndësishme të partive politike me një eksperiencë, por kësaj herë gjithçka kanë dyshuar. Gjithsesi në vijim të debatit do të diskutojmë dhe për këtë. Zonja Keta, pse zgjedhjet ta angazhohen në politikë? Cili ka qenë motivi? Së pari që të bësh një zgjedhje drejt politikës, duhet ke shkaluar disa zgjedhje të suksesshme në mini politika. Mendoj që mini politika më e sigur për një kombë apo për një shtetë është ajo që kalon në përmjet arsimit. Suksesin në arsim, sidomos në administratën e tiranës, në arsimin e tiranës, më dha sigurin për të marrë një hapë tjetër për faktin e vetëm që këto suksese i arita gjatë qeverisje socialiste, gjatë programeve ku unë kam kontribuar që nga strategia komptare e zhvillimit e deri të kë mini strategjit e vogla në fushat të ndryshme. Një ide tjetër do të lidhe me këtë fakt, pasi partia respektoj që një në time si një tiranase për të konkuruar në tiran dhe lidhi tiranën e re, një tiran e kësyër nga kjo qeverisje maj dhe edi ramës me figurat e reja. Ndihem mirë. Do të diskutojmë dhe më pat për këtë. Zënja Bregu, pëse zjodhë të angazhoshin në politikë? Them që angazhimin në politikë në fakt më tepër se sa një vendimi prerë është pjesë një përgjë pjekurie dhe një procesit të tërë. Sigurisht, bëj pjesë në një grup njerëzis që e ndë besojnë se një vëndi cili ka zgjedo në mënyrë demokratike që të udhiqet nga një grup njerëzis që të drejtohet nga një grup njerëzis, duhet që të drejtohet nga njerëz të mirë dhe nga njerëz të aftë. Dhe politikën e shosë si një pjesë të angazhimit tim, personal dhe profesional në nivelin më të lartë. Kam gjithashtu duat të them që pavarësisht nga pjesa e profesionit, bështes të mëndimin e majlindës që në fakt shumë njërës kandidojnë duke ardhur si profesionist dhe nga fusha tjera, ku nuk kanë qënë pjesë e politikës së madhe vendimarse, por pjesë e artimit të politikave të veçanta. Për mua është një sfide madhe në të cilën besojnë dërshmërisht dhe do të mundohem që ta përmbush me sa më shumë përgjësi. Zotja Metej, me gjithë është pak me thjesht për ju se praktikisht duke qënë pjesë e ekzekutivit keni bërë një zgjedhje politikë një forum tjilë si që është parlamenti ku bëndi mari është një nivel më të lartë. është i proces maturimi, tamam, e thënë, të hysh ose të vendos është të hysh në politikë, nuk është tjeshtë një letemi një grup rastësish, ose një grup vendimesh të qarta dhe të prera, është një mix një distyre në vite, dhe rruga që merë jeta një individi në dimensionin e vetë shoqëror, për dhe në dimensionin e vetë individual, sigurisht të qone një vendimarje fare të natyshme. Dhe unë po t'i këthejmë asa që kam bërë në vite, duke filluar që nga viti në djetë, kur ishim shumë më të rinjës e sotë, sigurisht, dhe në vite në administrat parë në thegjashtës, apo pas në thegjashtës, dherë në dëtyrat e zëmës ministrit, si të industrisë dhe energjitikës, ashtu dhe të integrimit, vendimi për të dyrë në politikë, këthejt një vendim fajnë atyshëm, biles pjesë integrale të gjithë që kam bërë të vitë. Që vjenë në nërë normale. Zotë i Basha, cili ka qenë vendimi juaj? Unë do të deshat flasë më shumë se sa thjeshtë për vetën time. Unë mendoj se i përkas një brezi të shkolluar dhe të ideuar me idealet europianet të demokracis, të të drejtave të lirive të qytetarit, të ekonomisë të tregut, një brezi të parë të tjilë, të ideuar që nga filimi me këto idera, me ndoj se fakti që jemi ideuar në këtë mënyrë, por dhe fakti që kemi qenë dëshmitar dhe pjesë marës të transformimit të Shqipëris në këto 15 vjetë, nësë jenë në një pik, ku si përfajsuës të brezit të ri, kemi vendosur jo thjesht të themi fjallën tonë, po të bëhemi të marim përgjësit politike dhe këtë të bëjmë në një mënyrë të drejtë për drejtë me anë të kandidimit për një forcë politike. Adere, Zotit Nako nuk pojabë i këtë pyetje për rësyre se i ka qenë në tre mandate antari qeverisë që që besoj që është një zhjidhe normal. Zotit Nako, do një të flisë një apo t'ju alë rrathën për më vonë? Unë do të doja shkurtimi i vetëm të thoshe që vërtet kam qenë antari tre kabineteve, por për herë të parë angazhohem në duke kandiduar si përfajsuj si një forëse politike në zonë elektorale nëmër 20 në Tiran, dhe kjo bëhet me një reflektim thelsisht moral, për të kontribuar për shblokimin e ti ngërqit që është akumuluar në vitet e fundit, në rrugën e 
përshpejtimit të reformave, veçanisht atyre që lidhen me integrimin e Europian të vëndit. Dhe pa dyshim, forta politike që kam zjedhur, mendoj që ka premisat më të mira për të rojtur një rol të jetë konstruktiv në përshpejtimin e këture reformave. Falem derit, Zuzinau, kam një pyte për zonjat Keta dhe Bregu. A ka qenë i vështirë vendimi për tyre politikë? Personalisht plasë. Një pyte që zdoja bëjtë fluar dhe tjerë. Unë them që nuk është dhe shumë e letë, por ndërko, kur lobo është dhe nga të tjerë dhe binder se ke shumë shok si vetja, bëjtë i letë. Dersa u bë, u letësua. Zonja Bregu, a ka qenë i vështirë vendimi për tyre politikë? Në fakt, ka një dilem dhe unë e kam thënë dhe her tjetën. Në fakt, dilemat më të mëdha, për mua personalisht kanë qenë dilemat me majlindën. Dhe më thënë, ka qenë pjesa e dilemës nëse kjo politik dhe kjo ambient politik shqiptar, i cili shpesh her ka format te për te egra, a mund përbalohet nga një grua. Dhe gjithësësi në këtë dilem më kundërvije i mendimi tjetër që apatia në këtë moment është krimi i malë se sa egzagjerimi dhe angazhimi. Atere po kaloj të këtë Që së zjodhët partijën demokratike? Që një shë motive dhe që lidhe keni me këtë poshtë? Në rrath të par, konsiderat a par që bërë gjdo person me ndoj, dhe për të garantoj për këpar mjën time, është një përputhje e vizioneve personale me vizionin e forcës politike ku aderon. Vizioni im personal për një Shqipri të shtetit ligjor, një Shqipri të ekonomisë të tregu të lirë me konkurencët të ndershme, për një Shqipri ku të drejta të gjithë qytetarve respektohen në mënyrë të barabart para ligjit, u përputh me vizionin e partijës demokratike, partijës e ndryshimit të math të 92-shit, dhe partijës të cilën unë besoj do të cilë dhe ndryshimin e math në 2005-en, për të ndryshuar këtë sistem antivlerash dhe për të zëvëndsuar atë me sistemin e vlerave, për të arifutu Shqiprin në rrugën drejt integrimit e Europian. Gjithashtu, me ndoj se angazhimi pran partijës demokratike ka ardhur edhe si rezultat i një hapje të partijës demokratike, një hapje të pa precedent në historinë, në këto 15 vjetë historitë të pluralizmit politikë në Shqipëri, një hapje që është konkretizuar sot me koalicionin më të gjerë politikë që ka njohë Shqipëria post-komuniste, dhe një hapje që në themel ka nevojen për ndryshim në gjithë Shqipërinë. Së dhe me dhejkë. Cili ka qenë vendimi që keni marrë për të angazhuar në partinë socialiste? E thatë pak më parë, keni qenë pjesë e strukturave të levizive të nëndhjetës, keni qenë pjestari administratës, së para nëndhjetë e gjashtës si drejtojnë nga partijet demokratike, pëse zjodhët partinë socialiste? Pare se të përgjigjem, më mirë kuptoni për një pyeti që duhet të bëj zëti Ferziu, qa datë e është sot, nëse më ndimoni? Si qa datë e është sot? Si? Sot qa datë e jemi? Për t'ju kujtuar, 26 maj është një dit shumë historike në thonjza për partinë demokratike. Në 26 maj, nëse ju kujtojt nëndë vjetë më parë, nuk e di ku keni qënë ju, po unë e di ku keni qënë ju, po publiku ndoshta nuk e di, kur në sheshin Skanderbej, po të mamë në gjithë Shqipëri në fakt, u përdunua e drejta e votës e lirë të të gjithë Shqiptarve, pikër ishtë nga jo parti që më në fundë, më në fund pretendon se ka vendosur të ndryshoj vetën. Dhe, sinqerisht, unë i urojt edhe zonjën Smajlinda, edhe zotit Basha, që ta ndryshojnë partinë demokratike, sepse vërtet ka ardhë koha për ndryshim bërënda partinë demokratike, nuk mund të vazhdoj në historinë 15 vjeqare një parti e cila cilësohet edhe në raportet në ndërkomtarve si një parti që pengon reformat, e këtë shënuar dhe në raportin e fundit të stabilizim asociimit, por unë desha që t'i bëja një omaj datës 26 maj dhe t'i rikujtoja edhe të rikëthyrve datën 28 maj dhe ndodit në sheshin Skanderbej. Po i kthejmë për sëri pjotë jesë tuaj. Po të kthejmë i të këthelbi që pësë zjodhë partinë socialiste? Si që thatë dhe ju, unë kam qenë studenti djetorit dhe studenti grevës uris, sigurisht dhe kam punuar në Ministrit Finansave me Zotin Rulli. Më vonë, sigurisht, në atë moshë se cilit përpichet investoj dhe u largova nga Shqipëria, punova me fondi monetar në fakt për një par periu dhe gogja të konsiderushme. Dhe kur u ktheva nga studimet në Shëba, u angazhova në përsërin në Ministrit Finansave, ku ka dhe një pies shpirëtërore të ime, dhe më sigurisht, dhe me angazhimin tim, 
duke par të gjitha reforma, duke par të gjitha lëvizjet, duke par reformimin e brëndshëm të Parti Socialiste, duke par hapjen e përhershme të pa precedent të kësaj partije që mësoj të gjitha partijet e tjera, se që do me thënë të reformosh vedhen, pra kosto e të qënit në mod është të ndryshosh për dit. Gjë që e ka bërë partijet socialiste, duke ndryshuar edhe mënyrën e drejtimit, duke ndryshuar edhe radhët e veta, duke siel të rinjë në administrim, në drejtim, apo edhe në struktura drejtuse dhe partijet socialiste. Pra ishte një vendim inatyshëm edhe indërgjejshëm. Zëja Bregu? Në fakt është një tem më vjen mirë që Zotja Meta i vjen in memorium të një datet saktuar, dhe më thënë, për të siel ndërmënd një datë X, por kam për shtypjen që në terminologjin që përdojë shumë gjëre e ka gabim, të bësh në termin homaj, dhe më thënë, për një datë saktuar, do të thotë që unë duhet të themë se kuj duhet i bëjnë homaj shqiptarët për të të vite, të cilat në jetë në tyre nuk janë të ditë, nuk janë asë vetëm një datë, po janë të të vite të humbura, të të vite kur kjo popull më shumë se sa ka vuajtur problemet e mda ekonomike, më shumë se sa ka vuajtur papunësin, mungesin e dritave, ka vuajtur faktin që nuk është konsideruar, pra nuk është marrë në konsiderat, njerëzit nuk janë konsideruar njerëz. Për faktin që në të të vjetë kanë qenë të përjashtuar nga kjo hierarki e gjatë e pushtetit, e cila në asë një mënyrë nuk ka qenë përfshirëse dhe në asë një mënyrë nuk kanë britur deri të kë njerëzit. Në fakt, kam për shtypjen që ju duhet kishit më shumë kurajon për të nisur diskutimin nga rësyet, sepse keni kandiduar direkt për partijin socialiste dhe jo të nëzirë një si kundër rësye ato të cilat janë të vetë me të gjera që putrim fondi dhe gjatë kësaj fushate elektorale. Gjithësësi një përgjigje për angazhimin tuaj në partijin demokratike. Kam për shtypjen që ishte përgjigja për këtë gjë, apo angazhimin... Angazhimi ju e personal. Pran partijin demokratike. Po, pëse zgjodhët partijin demokratike? Kam zgjodhër për të angazhuar pran një forcë politike të djathë, sepse bindjet e mija personale janë të djathë. Të gjë e kam të në fakt që në fillim, edhe në momentin kër dalja ime u bë publike në Komitetin e Orientimit të Politikave. Kam zgjodhër të angazhoj pran partijin demokratike, sepse përmendimin tim personal është sot e vetë mja forcë e e cila po përbalet pikësë pari me ndryshimin brënda vetës. Dhe këtë ndryshim po afrondet të tjerve. Përëndit, zënja Keta, që zjodhë partinë socialiste? Ju e thate prej këtë pak në fillim të përgjigjës të rejtë. Mua po me sa duke duhet në dyllet cikli. Unë do të afeksoj edhe njëherë, njëri u kur zjedhë një parti politike duhet të ndihet konfident me programin së cilës i përket. Unë jam djerë mirë, në tërë vitet që kam bashkëpunuar gjatë kësaj qeverisje, kam pasur sukseset e mija, nuk kam bjellur anti vlera, kam bjellur shumë vlera, vlerat krasush me brënda vëndit, jashtë vëndit, dhe duke unë djerë mirë profesionalisht nga anë teknike dhe e arrirë në të gjitha, normalisht që do të vijat e kjo zjedhje. Zodinako? Unë do doja përsëri vem shumë shkurtimisht, thoja që në zjedhjen time ka pasur dy momente kryesore, e para seriositet, dhe një kërkim të moral shmëris së vendimit marë. Mendoj që zgjedhja ime në këtë rast, pra për të përfajsuar lëvizit socialiste për integrim, ka brënda edhe seriositetin edhe moralin. Falemderit, Zotin Ako. Zotin Ako, pëse zgjodhët tiranët? Ka shumë arsye pëse zgjodhët tiranën, së pari, unë kam më shumë se një vit që drejtoj partinë socialiste të një zone, pra të zonës ku më banoj, dhe kjo është të përënsishme sepse të njofër strukturat të jeshi asociuar me strukturat, apo të kesh përgjejsi ndaj strukturat dhe. Kuptohet që ka rëndësi në vetë, e të dyta, që është po ka që rëndësishme, tirana është dhe të temi sfida e parti socialiste. Përse është sfida e parti socialiste? Dhe më lejoni të më bërë. Sepse, Tirana është shumë bulli qartë i suksesit të politikave të Parti Socialiste me të gjitha aspektet e ndryshimit, si në aspektin e ndryshimit të infrastrukturës, si në aspektin e ndryshimit institucional, apo të një mentalitetit të tërë politik dhe qytetarë. Tjetra është unë jam banor i zonës ku kandidoj, dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua, ndaj të njëtë atë rrug, dikut mira, diku jot mira, ndaj të njëtë in ajer, ndaj të njëtë shqetsime, për energjin, për faturat, për mungesën, 
të themi diku të diçkaje apo abundantin e diçkaje tjetër. Por, gjithashtu unë jam dhe jam dhe në struktura drejtuse të Partijës Socialiste të Tiranës, dhe të gjitha këto sielin, të sielin në përgjësi, për të kandiduar pikërisht aty ku ti ke jetën e partis dhe ku ke jetën të ndë shoqërore dhe shpirëtërore. Së të bashkë, e një të akord me atë definicionës së më dajquaj të zotit Ameda, i cili tha që Tirana është shëmbulli mi mirë i sukseset dhe ose i arritjeve të Partijës Socialiste në disa pusha, në disa drejtime. U mendoj se jo vetëm unë, po shumica e zjezve në zonën ku ne kandidojmë së bashku nuk janë dakord me këtë që sa po tha zotja Ahmetaj. Kushtet e zonës ku unë kandidoj janë të mjerushme. Mbi 50% e banorve të zonës nuk kanë energji elektrike në mënyrë të vazhdushme dhe ata që kanë paguen faturat jashtë zakonshme, gjoba që i ven korporata elektroenergjitike shqiptare si pas qefit vetë, të cila dyfishohen në periuda zjedhjesh, nuk kanë ujtë pishëm, nuk kanë kanalizime. Ndotja aerit në zonën ku kandidojun është 5 herma e lartë se në shdo vend tjetën tiran, dërsa në gjithë tiranën është 8 herma e lartë se sa normat e lejura për shkaktimin e smundjeve të rrugve të firmarjes dhe smundjeve kardiovaskulare. Infrastruktura është e dërmuar, hyrja në pjesë të ndyshme të zonës i njanë hyrjes në zona të Bagdatit ku luftohet dhe investimet publike janë të mjerushme një zone me afërsisht 30.000 banor i shërben vetëm një shkollë nëndvjeqare. Jemi dhe akorë, zotem, me te? Para që shumë e rëndësishme, duhet i themë, zotit Basha, që nuk e njefë zonë, sepse zona nuk ka 30.000 banor, zona ka 36.000 botus. Imagino sa banor ka. Jo, zotit Ameta, i thashë, vetëm një zonë e zonës, një zonë brënda zonës, që ka 30.000 banor, ka një shkollë nëndvjeqare, sepse ju e dirë që ka më shku, më shumë se dyshme e para e dyta që të një për zonën 33, dhe duhet i të prekësh atë dhe sigurisht që unë shpresoj që zotit Basha të prekë të gjitha rrugët, po më tha më shumë se tre emra rrugës, unë do t'ja pranoja logikën. Tjetra është bloku partizani është një blok do të thoshja i riber nga e para, nga bashkjet i anës dhe nga një donacioni bankës podërore. Vedëm para disa ditësh ka filluar një investim dinjitoz prej rreth 3.5 milion euro që do të riboj me këtë rast Zodit Basha do mësoj dhe emrat e bloqeve, blokun Dremjeda, rrugën Babregja, rrugën Artan Lenja, dhe unë kam kontakt të vazhdushëm me të gjithë banorët e zonës, dhe vërtet që janë jashtë zagonisht shumë të knaqur nga esuria e infrastrukturës së tiranës dhe së fundi dhe infrastruktura e zonës së tyre e cila do të ribojët si në aspektin nën toksor, që përfshin ujrat e zeza, ujrat e barda, tubacionet e ndryshme, ku futen energia, telekomunikacioni, ndryqimi rrugor, shtrimi rrugve, sistemimi i bloqeve të brëndshme. Pra, realisht, ajo është një lagje në transformim. është një lagje ose një zonë në transformim dhe për një arsyet tjetër, që është shumë e rëndësishme. Miles, vedëm para një muaj, ajo që quet fushë aviacionit, është ndryquar totalisht nga një investim shumë dinjitoz i bashkis, por ajo është një zonë... Ajo që quaj fush aviacionit. Më fani, po, ajo që quaj fush aviacionit, ajo është një zonë në transformim, edhe për shkak të prurjeve, të ardhjeve nga gjithë Shqipëria, që nga në të dyshi, edhe deri para disa vjetësh, dhe ka hyrë në procesin e legalizimit me dorëzimin e formularve, dhe më vonë në një të artë me shumë të afer, do të hyrë dhe në një proces urbanizimi, sepse gjërat kanë logikën e tyre. Në fakt, Zotë Jahmetaj, qeverisja ju e ka pasur 8 vjetë kohë për të realizuar premtimet që ju ju vinë fjallet lumë para zgjedeve dhe i premtoni. Në rrath par, ju kërkojt mos të nuani me fjallet, filluat në fillim thatë që keni një dokument që të regonë se partia demokratike ka penguar reformat, tuat atëm publikisht para kamerëve që kjo është një shpifje, cilën ju nuk mund të vërtetoni, përvesin që ofse keni fabrikuar në zyren tuaj, të qinë të grimit. Në rrath Kjo është arsujë pëse unë kandidojnë Tiran, dhe unë e njohë Tiranën më shumë se sa mund të njëhë minu, edhe vetëm për faktin se i kam shëtitur për 25 vjetësh. Së trejti, duhet ju kujtoj se investimet e bëra në pjesëza të zonës janë investime gjysmake, janë investime që i kanë shenjat e tenderimeve të famshme nano-socialiste, ku ju pretendonit kene investuar një milion, po nga këto kene vjetur 800.000, 
dhe keni hedhur 200.000 në rrug, në form kosmetike, pas një efekt të drejt për drejt në jetë në qytetarit. Po, ju keni vënë lampa ndryqimi në fush në aviacionit, po kjo fush mbetet me gropa e rezikshme për të shëtitur në këmb dhe me automjet. Kjo fush është në mbuluar nga një plëm pluhur dhe banorat aty dit për dit përbalen me inkonvenencët në ndryshme që shkakton kjo kusht. Ju përmendet legalizimin, tha që tani do të abëni, në fakt ju kishtë 8 vjetë për të abërë, por nuk deshe të abënit, pasi për ju digniteti i atyre që nuk kanë sigurin e shtëpis nuk është asgjë, pasi ju gjithë keni një, dy ose tre, ose më shumë shtëpi brenda dhe jashtë Shqipëris. Dhe këto legalizime i keni perceptuar në mënyrën tuaj, duke i matur me kutin tuaj prej milionerësh që ju ka bërë pushtetit të tjil, prej gjobash, dhe nuk keni as pak me këmë në tokë, për të parë që këta njërës nuk kanë para për të paguar ato tarifa që ju vëni ju si kusht për legalizim. Nga në tjetër forca politike që unë përfajsoj, forca që privatizoj me qmime simbolike 120.000 apartamente, 92-93, që i bëri shqiptarët pronar të gjithë apartamenteve të ndërtuara, është forca që bënda 6 muajsh, do të legalizoj plotësish gjdo banes, në zonë ku kandidoj unë, në gjdo zonë Shqipëri, me kushte lehtë suse, që nuk do të kalojnë 4 milion lehtë të vjetra, 1 milion dhe 4 milion lehtë të vjetra, duke përshi gjithë dokumentacionin dhe pronsin e tokës. Gjëra që ju, zotri, për 8 vjetë nuk i bëtë, jo sepse nuk dinit, po sepse nuk donit. Vetëm të ju lutem për një gjë, mos e personalizoni, dhe ose mos e përqendroni debatin vetëm në zonën tuaj, sepse kandidatet e tjerë, pastaj ju pyta për vizionin për gjithësi për tiranër. Zotin Nako. Unë mund të shpresha e lidhur me vendimin tim për të kandiduar në zonën 20, lidhe drejt për drejt me faktin që unë jam lindur, jam rritur, kam punuar. Ma zgjero pak më shumë në vizionin për tiranën, zotin Ako, për rësues e zdoje të përgjëndojshë. Në falë një zotin Fedio. Dhe unë mendoj që elementi kryesor është pa dyshim. Jo vetëm njoj e problemet. Regia dhe njerë zërin në studiot, lutëm të aketë parasysh se e rëndërshynë, zotin Ako, po. është fakti që duke qenë pjesë e jetës zonës, letësohet komunikimi për transmituar atë mesaj që si përfajsues një fordës aktuar politike ka marë përsi për të transmitoj. A rezikon, zëtina, ka rezikon fakti që kandidatët duke sikur bëjnë debat më shumë për bashkitës e sa parim për parlamentin? Pa dashur të neglizhoj problemet shumë serioze që ka një vetëm zonat tiranës, por e gjithë Shqipëria në nuk do të harrojmë faktin që në të gjithë kërkojmë të bëjmë debutet të parlamentit shqiptarë, që para zgjithash do të zgjithë problemet të melore politiket vëndit dhe mendoj që problemë të melor politikë i vëndit sot është mënyra i qeverisjes dhe konfigurimi i një vullneti politikë që të shty për para procesin e reformave. Ky është, besoj unë, që limi i të gjitha tyre që sot kërkojnë vodot e qytetarëve në Tiranën dhe në gjithë Shqiprinë. Ka edhe një falë zjedhje të pushtetit vendorë, ku diskutimi mund tjetë më i gjërë lidur me qështit që sa po ushtruan edhe në studio. Pa dyshimat dhe nuk mund përjashtohen si pjesë si pjesë e fushatës, por besoj që diskutimi duhet të fokusuar në atë që forca qeverise, si ka qeverisur, a i kanë bajtur përëntimet, forcat e tjera, qëndrime politike kanë bajtur në periudën në fjalë dhe që premtojnë për të arthën e tyre. Falem dhe rizodin, e zënja këtë adëre, ty o bëje pyrin pak më ndryshë. Në sloganin të uaj, por edhe në gjithë kandidatëve të Parti Socialiste Tiranës, shkryuet mbroni Tiranën. Mbro? Mbro Tiranën. Në fakt, për mua si tiranë se autoktone nuk ka në një ndjesit të keqe, pasi do të nënkuptoja shumë pozitivitete. Të parën do të thoja mbro tiranën që hapi dyert për gjithë dhe diti si i priti. Të dytën do të thoja mbro tiranën e edi ramës të votuar nga bota si një kure bashkjak që solin dryshimin. Së tredi do të thonja mbro tiranën e arritjeve në sistemi shkolor ku unë kam qënë menagjere prej një vite gjysë mbro tiranën e atyre fëmive që nëzjerë fëmi dhe konkurojnë me botën duke ardhur me trofe këtu në të këne. Mbro tiranën që e ka ndryshimin prezent në gjdo moment, mjafton të i fokusojmë i një, lethemi një simboli urban të erët, si që ka qënë dikur Tajvani apo parë kurinia i sotëm, ku kjo skëzimi ishte simboli i ditës dhe procesi urban drejt kapitalizmit modern, ku sot ke një vëndargëtimi, ku pa dasi të besimeve politike mund të shikosh njërës që argëtojnë dhe shfrydzojnë të apsirat e gjelë për ta. Do të thëja mbro tiranin dhe për faktin që është një krye bashkjak, 
i cili dit menagjoj fuqit e pushtetit qëndror dhe atyre të mini bashkive për të siel në te për menagjim për gjithë qytetarët. Personalisht kam dirë që kur i kam shërbyër tiranës është të jesh shumë krenare, të siel është vlera, gjenerosh vlera dhe ti shërbesh gjithve. Nga cili të mbrosh? Të mbrosh nga kjo këthim brapa që mos nga këthejmë prap kioskat, Mos hecim në mësusit që unë e kam bërë atë dit, atë rrugë për 6 vite, si drejtore i gjimnazit Arben Broci, dhe rinim në nëhje në syve tanë, mos shifnim një fëmi që diku në trafikohe droga, diku drogohej, apo diku në hiknin nga orët e mësimit pa fund. Ta mbroj dhe për faktin që 4 dita që duhen mbrojtur me atë forcë që mund të mbrajmë ne të rancit. Përja bregu? Dë më lejo që të bëj vetëm një lidhje të thjesht. Dua t'i këthehem në fakt formimi tim profesional, dhe dua të them që fakti kur një njëri, nga pikpamja psikologike, kur një njëri drejtohet me një thirje mbro, do të thot që ka një frikë brënda vetës. Dhe në këtë rast, mua më kryohet për shtypja që forca kundrështare në këtë rast e partiz demokratike, partia socialiste, përjeton një frikë dhe një angthë dhe kërkon të ju rikëtej shqiptarve një traum të ma dhe frike, e cila ka kaluar prej vitesh. Në fakt, ndjenja e terrorit dhe kjoj projektimi frikës të këtë tjërët, kërkon veç se një ndim, ju kërkon ndim njerëzve, mbro tiranën, nga mbroni, nga kush dhe mbro e tirana? Kam për shtypjen që lullin nuk është as pak i frikëshëm për të mbrojtur tirana nga lullëzimi. Unë e një veten për shumë cilësore dhe s'ka mas një kunder vlerë për të mbrojtur tiranën nga ne. Them që nga pikpamja psikologike është parula më e keqe që një forcë politike mund të regoj dhe mund të dëshmoj frikën dhe angthin që përjeton para një situatë... Nga këtë a tha mbrojnë nga këtimi mbrapa, në fenomenet jo nga personët po. Ja, ta mbroj, ta mbroj. Dhe unë pikrish këtë po them, është pikrish një ndjenjë terrori dhe një ndjenjë frike që kërkon të njallet e kënjërzit. Për të njallur pikrish një psikologi, ma i linda, për të njallur një psikologi e cila njërzit kërkon të kthej në kohën e traumës kolektive gjë që nuk është asë pak e ndërshme. Për më tepër, në një demokraci, ose në një vënd që pretendon të vendosë në demokracin, së pari votohet, pas taj mund t'i urdrosh njerëzit, ose t'ma është për tyre sugjerime. Vetëm në një kohë si diktatura nuk mund t'u mbasë shko për gjyrat kota si votimi, por në demokraci nuk mund t'i urdrosh njerëzit për para mbro. Unë jam e bindur që Malinda është në një opinion me mua për të mbrojtur nga ato piesë të erta sociale që ne kemi përbaluar të dyja në trajnime në vitet e para në basë në 17-të shtatës. Ajo ka që një nga figurat që bënte me djetëra emisione të cilat janë shuar jo për faktin se nuk ka vde kur fare fenomeni, por që ajo është e bindur që sot lëvizin me djetra mekanizma për të mos u këthyër si simboli apo epicendra e ditës. Në këtë koncept, ma e lina unë mendoj që a i këthimin brapa është i riskushëm për ne të gjithë. Dhe këtë këthim barë në brapa të më falësh, unë do të alinja minimalisht me zonën ku unë kam kandidimin tim. Minimalisht janë dy gjëra që janë antiteza të dy qeverisjeve shumë të dukshme. Merë një parë ku në rinia, qëfar ka qënë, sa ke vuaj të urti si një tekniciene e fushës e psikologjis në ato vite që ishin pjesë e kej qeverisjes, e kej që oponensës, qytetarë, e tjere tjere mund të gjejmë me djetra, por kjo është një fakt që ne duhet të mbrojme për të mos këthyre mbrapa. Nuk ka asë gjithë të nënkuptuar, asë zotin bashka, asë ty si personajë. Një këthim mbrapa pasi, edhe vetë ju e dini që menajimi bërë nga socialistët dhe nga zotin rama, është një menajim që i ka kaluar dhe kuotat e vetë qeverisje socialiste, është një nga njerëzit e mirë pranuar, jo vetëm nga e majta, po dhe nga e djata. Pse mos temi të ambrojmë për të rritjet vlerave që janë më shumë komunitare sot se ku? Në fakt, nëse mund të themi... Ja, more fjallën nësë, po, vëzdo, po. Po, jo, vëzdo, vëzdo, të kita. Në fakt, analiza që po bërë në këtu është analiza fragmentuar, me ndojë unë. Unë jam dakor që ne nuk duhet flasim. Nuk të metodat të cilësimit kur flasim. Nëse mund të mbaroj unë. Unë po shpremendimin tim. Unë nuk po ju fyë, po shpremendimin tim. Mendoj që analiza ju është e fragmentuar dhe është e fragmentuar me qëllim. Unë mendoj se forces politike që ju përfajsoni nuk i leverdis një analize plot dhe koherente e tërsis. Pra nda ju mundoni të kap një ato pjesë ku mendoni se mund të korni diçka më pak së dështimi. Diçka më shumë më pak së dështimi. Pse është e fragmentuar? Ju mundoheni në rrathë partë të atër ishni bisetën në nivelin e zonës dhe aty mund të luani me fakte që ndoshta nuk i një gjithë publiku, fakte që në fakt shkojnë në dëmin tuaj, e kam fjallën për të dy ju sonte për në përgjithsi, 
pra ta hisht një debat nga niveli komptar, dhe këto janë zgjedhje komptar, janë zgjedhje të përgjithshme. Në rrat të dytë, duke të qarë që Partia Socialistë është bërë pishman për kushtë do që ja sugjeroj këtë zgjedhje mbrojtje, sepse në fakt është një zgjedhje shumë e keqë. Në rrat parë është një zgjedhje që përkujton të kaluar në Partia Socialistë, si ishë Partia Punës Shqipëris, mbrojnë nga revizionistët, mbrojnë nga reziku anglo-amerikanë, mbrojnë nga kjo, mbrojnë nga ajo, nga armiku brëndshëm, nga armiku jashtëm. Pra është një zgjidhje që është e bazuar në psikologjin e krimit, jo të një votusi të vëmendshëm dhe alternativës, dhe që do meditoj alternativën dhe do vendosë për një alternativë më të mirë nësë të keqe, po krimit të psikologjisë sa angthit, të frikës dhe të terrorit psikologjik. Së dytë është e pa goditur pasi përbal jush nuk ka njërës të armatosur që të amarin tirane me dhunë, po ka për herë të parë një opozit, një forcë politike për herë të parë që ka mbi 70% të kandidatve që të kandidojnë për herë të parë, ka mbi 30% për këture kandidatve të grupë moshës 30-35% me të pak të një master shpesher një doktoratur në shkolla përëndimore, ka një fizionomi jeshtë zakonisht intelektuale që ka përqafuar vlerat më të përparuara të Europës përëndimore dhe është futur në këtë garë për t'i përfajsuar këtë vlera. E treta dhe më rëndësishmja është që duke bërë thirje për mbrojtje, ju mundoni të kreoni kompleksin e bashkëfajsis. Ne folëm në 92-shim për atë bashkëfajtor, bashkëvuajtës, ishte një parullë me të vërtet e drejtë. Unë më dojë se kësa rade partia socialiste për mundot a invokoj këtë më atë pjesë të elektoratit që mendonë se do t'i bëjë thirje me thirje në mbro, mbro tiranën. Në fakt, kësa rade nuk ka bashkëfajtor, ka vetëm bashkëvuajtës. Unë besoj që qytetarët të shqiptarë në tërsi ndjenë të viktimizuar nga këto 8 vjetë qeverisje. Unë besoj se të kas një pjesë elektoratit, duke përfshirë këtu dhe të elektoratit që ndoshta voton të majtas, nuk ka pikuar mjartë nga kosherja nanoiste, dhe si të til, ata nuk ndihen gati, në rrath parë nuk ndihen të kërcënuar, pra nuk ka nevoj për mbrojtje. Unë mendoj që asë kush sot nuk ka nevoj për mbrojtje, veçanrisht nga unë personalisht, nga majlinda, apo nga forca politike që ne përfajsojmë, të vetëmet që ka nevoj për mbrojtje në këtë situatë, është zotin nano dhe kupolat ti socialiste. Dhe në fakt kjo është një thirje inverte, një projektim i nevoje së tyre për të mbrojtu privilegjit dhe pasurit, që ata mundon të projektojnë një ashtë. Si do që ofë është një zjedhje e gabuar. Duke parë që është një zjedhje e gabuar dhe duke parë që ju stëri që një dotë, mundonit përdojnë një kartë e cila për mendimin tim tashmë është e vjetruar, karta e sukseseve në Tiran. Sukseset në Tiran, sukseset e lyrjes të fasadave. Sukseset në Tiran, gjatë administratës parë të Zotit Rama, të lyrjes të fasadave, të shtrimit të dytre rrugve, janë sukseset që ju po mundoni të një ti milni dit për dit. Në fakt, Tirana në shumë aspekte kam betura që është bloza i karen bojës, këto dytë rrugë që i pojshtrojnë të një nuk janë të kanalizura poshtë, po bëhen me ngutë për vota, nivelli e tesës në Tiran karen, nivelli investimeve karen, numëri bizneseve të vogla që i falimentojnë dit për dit, pjesisht edhe për shkak të taksave të lahtashme bashkjake, po rritet, gjëndja shëndëtsis është më e keqe, gjëndja arsimit, si që mund të dini dhe vetë ju në Tiran, është elemeritshme, si që ka thënë dhe kërëministë të juaj. Për këtë, përgjësin e mbani ju si qeverisje, nuk e mbani opozita shqiptare, dhe për këtë nuk mund të luan i përjetësisht me kartën rama, pas i kartën rama do gjë vetë vetën para dy javësh. Po, zëti, ja të të plasit. Unë e sjatë firma se a u pës, unë jam në një mosh në bi 20 vjeqë dhe ne kemi bërë ata artin u shtarak popullor. Luli më vjen kesi do t'isha pasin zënë, po terminologjia jo Duhet të kapim ke një moment shumë interesant e asa që tha zonja Bregu, pra ti revokoni, tha, anktin e viteve që ka luan, pra, të në të shtatës, në të gjashtë në të shtatës. Ju e kuptoni shumë njështë të 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 viteve që të prova. Do më lejosht, zonja Bregu, do më lejosht të vazhdojtë. Jo të luani me mendimin tim, nuk ja u lejoj. Po, së po luani me mendimin tuaj se... Se unë ju e kuptoni shumë njështë të për cilat vite e kësha pjarë. Pra, mbro... Tirana dhe mbrotë arthme ka një koncept shumë të gjerë. Ka një koncept, sa që ka një koncept lokal, ka dhe një koncept nacional. Mbrotë arthme ka konceptin mbrotë projektin e Tiranës. Dhe më slogane që shkojnë falë. Dhe më falë. Mbrotë projektin e Tiranës, këtë projekt që ka filluar me marjen e pushtetit nga socialistët dhe ka vazhduar në gjitha vitet që pasuan. Në një Tiranë e cila është totalisht ndryshe, falë këti kujdesi të veçant të përgjejshëm të natyrshëm, gjithashtu, të majorancës socialiste. Mbro tiranën, nuk do të thotë mbro tiranën nga Luli, se Luli s'ka që t'i bëj tiranës, Luli se njefa koma tiranën. Apo Majlinda, s'ka që t'i bëj asë Majlinda, asë unë s'kam që t'i bëj. Mbroje, 
nga psikologia që ka njërës përfajsojnë. Mbroje nga psikologia që sigla e këtyre njërësve përfajsonë. Me respekt. Pra, e pa e pak që banë me misë është farë bërë i para një jave, u shtri para makinës se po i gjeshim posterat. Posterat të cilat i kishe vendosur në apsirë publike. A e dini ju, Zotë i Febziu, se unë kur kam vendos posterat e mi në Tiranë, kam kërkuar leje dhe kam ma leje nga bashkje Tiranës. A e dini ju që konkurenti im inderuar ka vendosur posterat e ti pa ma leje nga bashkje Tiranës. Ky është koncepti. E para, është koncepti betonimit të Tiranës, po jo thjesht betonimit fizik. Betonimit shpirëtëror të Tiranës. Ky është koncepti mbro Tiranën i cili është shumë i përputhur me mbro të artmen. Qa do me thënë mbro të artmen? Kemi 8 vjetë që punojmë për dit, për të ndryshuar, pikërisht atë që tha zonja Bregu. Atë frikën që la në theshtata, që la në theshtata, që la kjo datë para në ndjetësh, apo pas dy dytësh para në ndjetësh. Qa duhet tem? Duhet tem që ndryshimi është rënjësor. Ndryshimi ka filuar që nga infrastruktura, që nga rritja ekonomike, që nga rritja investimeve të uaja më falë. Zoti Febziu se është shumë e rëndësishme kjo duhet tem. Po i bëja dje një analizë, kur bësë rritje së investimeve të huaja. Dhe rritja investimeve të huaja, deri në 96, shkon të ke 98 milion dolarë. Zbriste në 25, 25, 55, dhe filon të të njitej dal nga dal, dhe po të analizoje në konceptin ekonometrik, e kuptoje atë sensin fatig të njitje së investimeve të huaja, për të ardhën ke 322 milion dhe me një formun fare të thjesht që e bëjnë edhe specialistët brënda partijës demokratika, a e dini ju se sa është dëmi, pra sa është investimi hua i fituar, i munguar në këto vite, është 470 milion dolar. Koncepti mbro tiranën, ose mbro të armen, është pikërisht këj koncept, që këto investimet të huaja mos mungojnë më. Këto rrug mos të rikten në gjëndjen që ka pasur autostrada me të cilin ti shko në durës, që do të shtu në bërshdo të djelë, apo edhe konkurentë të tanë. Êshtë Tirana pa kioska, është Kipria me rrugë që shko në Shkoder, në Shkoder, në Shkoder, ku është realisht ka qenë, dhe nuk të tjetë më, bastioni i të djathës, i pëdës, i partijës demokratike, shkon për një ore 15 minuta, ndërsa para 8 vjetëve do të dueshin 2 ore gjysëm, gati 3 ore për të kajluar në ato rrugë skandaloze, skandaloze, e të tjera, e të tjera pa fundë. Zodhi Nako tha një element shumë të rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm që është elementi i mirë qeverisjes. Po, mbro të artmen, mbro të tiranën, nga një keqë qeverisje. Ky është telbi asaj. Nuk është telbi të mbro të tiranën nga këta njërës. Shpresë dhe jo nga Zodhi Nako. Zodhi Nako. Unë do të doja të shpreja qëndrimin tim, lidur me sloganin që Partia Socialiste ka zjedur si në branë komtarë ashtu dhe të të qytetit tiranës, i gjeja të të pa vënd për realitetin e vitit 2005, për shkak të frymës luftarake që përpichen të i qojnë, dhe që në fund fundit bën një kontrast edhe me ato arritje që është vilimi i vëndit ka prodhuar në këto vite. Unë mendoj që kjo frym përpichet të të i qojnët për të mbuluar mos mbajtën e prentimeve të vitit 2001, dhe unë do t'isha shumë i lumëtur si kur ti Cilat prendime nuk janë bajtër, Zotin Ako? Një rendit duke njësër nga më kryesorët, që mos flasim për gjithësi. Unë do të cilë vetëm një tregues i cili ka shtrirën e ti në të gjitha fushat e qeverisjes. Investimet publike në asë një vit të mandatit 2002-2005 nuk kanë kapur nivelin e vitit 2001. Dhe kjo në kushtet kur ekonomia statistikisht është rritur. Pra, ne kemi, do të themun, një sistem nështë fiskal, që duesh e modernizuar, sfit cilën e humbëm, nuk është realizuar një masë madhe e hapave, si atë u prëntuan në vitin 2001 në këtë drejtim, kemi mbetur në vënd në lidhe me mënyrën se si këto para publike shpenzohen, kemi rishikuar disa herë strategjinë e zhvillimit ekonomik dhe social në ullje, pikërisht sepse nuk kemi pasur mundësin që të financojmë gjithë shka kemi prëntuar, dhe unë mendoj që këtu, ka vënd për një analizë, analizë të shkaqeve. Dhe këto shkaqe, fatkeqësisht, kanë qënë karakterit subjektiv. Cilat shkaqe? Ajo, që të saktohet në gjithë raportet e bashkimit e Europian, si mungesa e vullnetit politik për të bërë reforma. Dhe unë mendoj që një debat lidhur me këto shkaqe, do të dimonte edhe vetë forcën qeveriste, 
për cënë fund fundi do shtonë të garancit që prëntimet e kësaj rave do të ishin më të ndershme dhe më të besushme për të për të realizuar. Ne të gjithë që jemi në këtë diskutim, kemi një shansë. Kemi shansin që kandidojmë për hertë parë. Dhe mund të ka përcejmë atë të ngërqë në cilën ka hyrë politika për të sjellë në debatin në sotëm angthet, makthet e eskaluarës. Dhe besoj që ky është kontributi më i mirë që ne që ne mund të japim. Nëse ne duom të radhitemi dhe të shikojmë nga e artëmja, kjo është tërsisht, tërsisht në në dorën tonë. Ne nuk mund të bëjmë i pjesë, besoj unë, kjo vlenë për të gjithë, e atyre shfaqeve jo të denja, që politika shqiptare po prodhon gjatë se fushate, që nga përdorimi i fmive, apo situata e rënde kryuar me përdorimin e jetimve, me ndoj që kjo është një degradim moral që të pakëtëm ne, si njerës që përpichimi të kontribujmë për herë të parë, mund të distancohemi. Qo vdhen heshtje nëse nuk arim të bëjmë të në mënyrë të artikuluar. Një debat, një debat i ndershëm, lidhur me problemet kryesore politikët zëndit, do të ndimon të gjithë, të gjithë qytetarë. Dhe do të ndimon të më shumë ne, edhe neve, për që në më jetë gjatë në politikë. Zëja Keda? Më farni, Zotin Ako, keni jetuar dhe jetojmë, po thuaj se në të njëjtë atë lagje, ku keni qënë ku ne kemi bërë ditën e romve, ditën e antikapit, si që bëmë dhe ditën e jetimve për të mos të marë, si shëmbu të abuzimit. Kemi bërë me djetëra lëvizje umane që unë i kam thëmë falemderit pa funësish qytetit tim, prindërve të mi, në ndim të zonave veri lindore, në aksidentin e fëmive Kosovar, atje në Puk, ku fëmijët dhe të rinte e tiranës janë suportuar nga familje. Ta nuk është një akses publik kjo që është kryuar mënyrë se si kemi qeverisur arsimin më shumë se sa ju të shpreni që ne abuzojmë me jetimët. Ne jetimët i kemi në përdit në shkolla tona, është normal që aji atë dit festës, ashtu si romi, do të gjëndet me shokun e vetë klasës, por me një mirë njoj edhe nga prindi, pasi se cili kishtë e një durat për shokun e vetë. Dhe kjo nuk është bërë vetëm në një dit, zotri, është bërë në një vit me një kalendar që jeni lutur të pranoni, dhe e keni të pranishëm dhe në shty, pasi ka qënë shumë sensibër dhe shumë motivus për ne. Në një keta, ju keni qënë pjesë marrë se Kongresit Parti Socialiste dhe i keni parë, keni qenë aty dhe mund të kështë të reaguar për përdorimin që jetimve ju bë pikërisht për të kryuar një atmosferë saktuar emocionale. Të gjitha këto që ju thatë për kanë lidhje të fare me atë që ka unë po përpichesh atë thosha. Sa për arritjet, unë kam qenë në tre qeveri socialiste, kam një stajsh shumë më të gjërë, ndoshtë në nivele dhe më të larta, jam në gjendit balafakjojmë jo thjeshtë për sektor të veçantë, pa vërshisht e nuk i tëmë me dhe këti loj balafakimi, por unë mendoj që probleme duen parë më thellë. Nuk mund të hymë në probleme parciale, asë karakterit lokal dhe të përgjithsojmë këto për gjithë Shqiprinë. Do të jemi deputet parlamentit Shqiptarë. Ama ne vime morali në asaj që kemi bërë parciale gjithë se cilë. E të gjithë qytetarve, të atyre që detyrohen të lënë edhe zona në cilat zhvillimi përshkake edhe historike mungon dhe që vinë në Tiranë. Duhet të kryojmë atë harmoni që ka qenë tradicional për Tiranë, për të harmonizuar njerëzit që në vite kanë ardhur, për të realizuar aspiratet e tyre për njetë më të njërë, për të duke kontribuar me qytetin, dhe të mos kryojmë, të mos kryojmë ato borgje, ndaj jetës urbane, ndaj një zhvillimi të qëndrushëm, që janë kryuar në këto 15 vjetë. Ky është diskutimi. Po të marim shëmbuj të saktuar të suksesit dhe të mos suksesit, mund të kishim dy piktura, ose dy tablo, cilat mund të ishe njëra shume lumtur, edhe tjetra shumë e mjeruar. Unë mendoj që asë njëra nga të të blo nuk është realista. Ne kemi detyrimin të flasim për atë që ka është telpsore. Dhe detyrimi jonë individual është nëse ne në mënyrë të moral që me pozicionohem. Unë jam shumë dakord që historia dhe politika kanë një raport shëndetshëm. Asë kush nuk du t'i haroj ato njëjarje që i ka kaluar. Por politika nuk mund të ndërtojt dhe të mbështetet vetëm mbi një njëjarje historike. Kjo do t'i dëmëton dhe kjo bëhet me qëllim që të shmanget dhe në shkallohet debati i shëndet shumë politikë. Unë mendoj të kjo debat, zotin Ako. Unë mendoj gjithashtu, do të ishte shumë e moralqe. Zotin Ako, zotin Ako, zotin Ako, një korigim statistiko që do të bërë e asë zotin Ameta. Të zotin Ako, të zonja Keta, prapë të këzotin Ameta, s'ka ku të zio. Zotin Ako, zio, unë nuk e mbarova. Unë do të thoja që për të përfunduar mendimin që zgjede e jonë duhet jetë e moralqme, unë mendoj që kontribojmë me moralin tonë edhe atëhere, kur marim përsi për të flarësim për njarje, në cilat e kemi pasur mundësin të ishim pjesë marës. 
dhe nuk kemi qenë. Nuk mund dalë dikur sot këtu dhe të mbaj flamurin e atyre që u persekutuan në vitin 96, apo atyre mbi të cilët u ushtrua dhe dhumë fizike. Pse nuk u përqafua alternativa e partijës socialiste pikërish në ato ditë? Por përqafua të atëhere kur marim post e ekzekutive, apo kur katapultojemi në organet drejtuset një partije politike. Unë mendoj që kjo ka lidit drejt për drejt për një është memoralin e gjithë se cili që mërë pjesën të garë. Parendejt. Do me tanë, qa është interesant, do t'jep një përgjigje misore e zotit Nako, përsa i përket statistikës që ta, është e verifikushme, si në raportin e 8 shkurtit të fondit monetar, ashtu edhe në statistikat që e veritare, që nivelli investimeve i vitit 2004 është më i larti me të gjitha vitet. Êshtë 54 miliardë, me gjitha të. Dua që ti japë po dhe një përgjigje misore tjetër. Nëse, së duhet të personalizojmë, sigur i shumë nga ne, në vite, që nga 92-shi, që nga 26 koriku i 92-shi, që nga konferenca e jashtë zakonshme e partijës demokratike, kër kemi pasë, unë kam pasë fatin e mirë dhe të jotë mirë, të jemë prezent të dëgjoja, punoja me Institutin Republikan Amerikan si ndimës, që atë ditë kemi filluar të distancojme nga partija demokratike, po jo nga partija demokratike, se partija demokratike ishte një Atë periud ishte një under, biles ishte një front. Me gjitha të, po, ju keni të drejt në një element që e shumë i rëndësishëm. Ka nevoj të përmjësohet, nuk po pjarën një situatë rozë. Ka nevoj të përmjësohet instrumenti qeveritar, në qkuptim, ose i mirë qeverisjes. Dhe, ajo që përbëjmë në sot, është pikërisht ajo që kërkojmë për të përmjësuar instrumentat e mirë qeverisjes. Sot, ne dorzuam, i dorzuam bashkimit e Europian, planin e përafrimit e legislacionit, i cili është një dokument ku edhe personalisht, po edhe për punën e madhe në grup, ka të gjithë administrata, gjej krenari, pse është një dokument i strukturuar shumë mirë, është një dokument ku ka një analiz të situatës korende, ku ju mund të ledzoni që nesër për deshët, ose ndoshtë të mund të keni parë. Sot të dërzua, sepse para 4 ditësh, ose një jave, nuk e keni ledzuar. Unë e kam ledzuar, më falë, se unë më falë, më falë, më falë, jo, 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 nuk do personalizohet, është shumë e rëndësishme, këtë dokument është shumë e rëndësishme. Këtë është dokumenti që të regonë që ka ndodhur, ku i kemi pëngesat, ku i kemi pëngesat, qëfar do të bëjmë në 5 vjetet e arqme të detajuara me institucionet, me legislacionin, me normativën komunitare. Nëse të telbi ishte, mos mbajte e premtime e 2000 ishit. Cilat premtime konkretisht? Sepse ka sigurisht premtime të pambajtura, si përshka që objektive, ndoshta, po të analizojmë tek për tek mund të gjemë dhe përshka që të... Subjektive. Jo subjektive, po të mos funksionimi të mirë të një instanca që e veritare, po pa tjeder. Shqipëja nuk është perfekte, po të ishte perfekte do diskutonim si në Britani sot. Po, Zotit Basha. Falemderit, në rrath par, dua të kërkoj një proporcionalitet që respekton. Kjo është pretendimit gjithë dhe po ju garantoj që në përgjithësi. Duk e qenë se, do më thamë, së dyti, dëshiroj që në këto gjërë që do të trajtoj tani, mos të ndërpre, pavarësi se Zotit Ameta i mundë mërzitë. Jo, bilës para debatit, disa kolegë më këshilluan që t'i shekë i desim, sepse debatit do ishe Në rrathë parë, duhet të konstatoj me keqardit thellë që një debat me Zotin Ametaj është ka një dimension pak sa të vështirë, faktin që a i nuk nguron të përdor gënjeshtrën për statistikë dhe të abuzoj me faktin. Zotin Ametaj thatë që ju kishë kërkuar leje për posterat, ndërsa unë nuk kishë kërkuar leje për posterat. Në rrathë parë, ligjë i zjedhor nuk përmban një dispozit ku zgjithë si kërko ka leje për postera. Ju këtë skeni si të dini, se skeni për gatitin e durë ligjore. Me gjitha të, po ju kujtoj se ligjë kërkon nga bashkia, këshiltarë cilës ju jeni, të përcaktoj 10 dit pas shpallit zgjithëve nga presidenti Republikës një vend për afishimin e materialive elektorale. Në këtë proces, bashkia Tiranës nuk ka vepruar këshu, në të kundërtën, ka vepruar në mënyrë jo ligjore, duke të rguar vinçat për të shkullur posterat e kandidatve të opozitës. Êshtë njëti vinë që Zotja Metaj, i cili u fotografua dje paraselis tuaj, me targa të huaja, VI-288I, si pas shoferit të vendosura nga shërbimi informativ shtetëror,
për të fshehur identitetin e kamionit, i cili në faktë është një kamion publik i administratës dhe po bënde fushatën të uaj. Së dyti duat ju siguroj që unë s'ka vënas një poster. Dhe dy banderat që ju shikoni janë shenjat për dy bazat e mija elektorale, ashtu si që keni vënd dhe ju. Së tretit anit për të ngritur pak nivelin për tej për baldje son, në ato qështë që trajtuat ju. Qështëja që ju shtroni është që Shqipria ka ecur mirë dhe ka vend për përmirësim. Qështëja që shtrojmë ne është jo, Shqipria nuk ka ecur mirë, Shqipria ka ecur shumë keqë dhe është koha për ndryshim. Ju mundoni t'i paracis një këto si dështime të vogla, apo mos mbajt i premtime është të vogla. Vetëm një premtime juaj, Zotja Ametaj, ka qenë që do të punësonit një qindë mi persona në 4 vite 2001-2005. Ato institucione që ju pretendoni se i citoni, po që në fakt i shtërmbroni faktet, thonë që në këto vitet qeverisës në anër kanë humbur 139.000 vende pune. Do më thëmë, balanca është 100.000 i premtimit, është 100.000 plus 139.000, ju e një minus 239.000 vende pune, vetëm për vendet e punës, flasim tu. Në të një të nko, ato të raporte që ju pretendoni si i citoni, thonë shumë qartë. Bashkimi Europian ka thënë para dy vitesh se në Shqipri është vendosur sistemi i korupcionit. Banka botërore raportin e cilit shohë se keni marrë me vete, ka një paragraf ku thotë taksat e taksa paguet dhe shqiptar përfundojnë në gjepat e zyrtarve të lartë. Ky është thelbi problemit, me ndojo. Dhe thelbi problemit shprejt edhe në përbalin tonë son të këtu. Zonja Breku dhe unë personalisht vim këtu si përfajsues të opozitës, sepse jemi të votuar në mënyrë të tjilë të dy jemi të votuar nga kuvendi komtari partiz demokratike si antarë të këshillët komtarë, të dy jemi të votuar nga këshillët komtarë si antarë të kryesis partiz demokratike, dhe të dy jemi të votuar nga kryesia partiz tiranës si kandidat për deputet në tiranë. Kjo është vëdhe një grinc në atë që në fakt është një proces hapje partiz demokratike. Kjo është vetëm një vlerë që të regohet sot dhe të regohet genuitetin e kësaj lëvizje. Nga anë atjet ju nuk jeni përfajsues asë i vullnetit partijës socialiste, asë i ndryshimit. Ju jeni pjestari kësa qeverisje, dhe ju jeni thirur personalisht nga Zotin Ano, me cilin, si që këni thënë shpesh, keni një mardhenje të ngushtë dhe të mirë, për t'i shërbyër në këtë qastë ultim, sepse jeni bashkëfajtor në këtë korupcion që përmend banka botërore, jeni bashkëfajtor në këtë ngecit ekonomis, jeni bashkëfajtor në papunësimin e shqiptarve dhe ullin e gjendes ekonomike dhe duhet mërë një përgjësi në këtë moment ultim, duhet mërë një përgjësi për përfitimet që ju ka sjetë politika, duke kërkuar një mandat për të mbrojtur, si që thot dhe slogan një uaj. Sa i përket qështjes që shtruat për aflimin e legislacionit, duhet ju kujtoj që bashkimi Europian... Ti jo japë drejtën më vonë, ti përgjigjet njerë pjesës dhe rita njëshme dhe pasaj dhe japë e pranë. Do të mbarojnë këtë, po se do të mbarojnë këtë. Por afrimi legislacionit që ju përmendet, është një fjasko e plotë të qeverisjes të uaj. Koalicioni për integrim, si të shuot qeverisja ju uaj, në faktë është koalicioni për qinë të grim. Pasi në 4 sesion e radhazi, zoti Pribe, si përfajsusi me lartë i bashkimit Europian, ju a tha qartë dhe prerë. Me një qeverisje të tjilë, që nuk është në gjendje të garantoj Procesi që u përmendin është një proces letrash, a i nuk ka asë një efekt në bjetën e qytetarit shqiptar. Ju pretendoni se në këtë mënyrë po në afroni drejtë Europës, ku në fakt vetë bashkimi Europian dhe përfajsutit e sajtë dit për dit në thonë që ne largohemi nga standartet, largohemi nga mundësia për të futur në Europë, për shkak të kësaj qeverisje. Kësaj qeverisje që nuk kontrolon do të kufit, ku korupcioni është galupant, kësaj qeverisje që nuk garanton zgjedet Organizata Komëve të Bashkuara për Zhvillim, konstaton se numri shqiptarve që sot janë më të varë për se dje është rritur. Sot 69% shqiptarve jetojnë në kufit e varfris. Këto janë shifrat, Zotja Ametaj, që unë nuk i nëzjerë, asë nuk i shpif, si që bëni ju, por i konstatoj nga raportet e Bankës Botërore që ju keni aty. Hapeni, shfletojni, gjeni. Nga nga tjetër, duat ju thejme dhe njëherë tjetër. Jini i sinqert në debat, pasi në qoftë se ju Kjo do të kushtoj ko për disë jaruar dhe do të lagohemi nga të bi debatit që ndofta ju leverdis juve, po si leverdis asë shikuazve në studio, asë shikuazve në përshtëpit e tyre, dhe menoj nuk është një interes transparentës. Zëvja Medaj. Zëvja Medaj.
Përsa i përket... Shkë, i ludhem. Përsa i përket, le temi në gjithjes në politik të zonjës dhe zonjës brego për dhe zonjës basha, nuk do komendoja se dijet janë produkti hapjes së fundit dhe të vetme të partiz demokratike. Ndërsa, si unë si zonja keta, jemi produkte të një ndryshimi të vazhdushëm të partiz socialiste, të afrimi dhe të votimit të drejt për drejt dhe një antar një vot, po i kujtoj Zotit Basha që unë pikërisht jam votuar një antar një vot në zonën ku kandidoj dhe ku Zotit Basha kandidon, dhe ka marë 300, mund të verifikorë Zotit Basha, 300 e 2 vota, vetëm 7 vota kunder. Pra, në zonën elektorale 33. Ndërko, kër jam votuar si antar i kryesis së partis të tiranës, sigurisht ka që një proces jërë zakonisht demokratik, si që është bërë gjithmonë në partin socialiste, dhe jo i urdhëruar, si që është bërë në partin demokratike, brënda zyres, së kryetarit, i cili mbartë pikërisht atë psikologi të cilën ne kemi thirur dhe kemi fëtuar, dhe jo urdhëruar, se urdhëruar jam suar ata me urdhë, jo ne, kemi fëtuar votusit për të mbrojtur të atmen. Përsa i përket shifrave, shifrat janë të certifikuara, përsa i përket si investimeve të huaja, mund të shikoni, mund të ledzoni në të gjitha raportet makroekonomike të fondit monetar dhe të qeveris, ka një shtërëmërim të jetë të qëllimt, e gjitha dhe unë nuk do të desha që të këmbeja ofendime me Zotin Basha se që mund dua të bënte, përsa i përket papunësis, papunësia është ullur me mbi 2%, që nuk është në një shifër spektakulare, por sigurisht është një shifër e cila jep tendencen e ekonomis shqiptare. E dy të qa shumë e rëndësishme, për të nëzirë debatin nga gricjet e vogla dhe të pa vlera, dhe të pa vlera. Struktura e GDP-s, ose ekonomis shqiptare, ka ndryshuar totalisht, që do me thënë kjo, Shqipëria nga një vënd në tranzicion, është këtyre në një vënd me ambicion ekonomik, dhe 75% e prodhimit të brëndshëm bruto, silet ose prodhohet nga privati. Kjo është te për te për e rëndësishme. Po të shofësh, investimet e huaja për frim, në vite, ka ardhur në bi 60 dolar, që prapë është pak, nga 22 dolar, që ka qënë në vitet e qeverisës e partiz demokratike. Deficitit bugjetor, i cili është shumë i rëndësishëm, i cili prek drejt përse drejti gjepat në përmjet inflacionit. Po, sigurisht, zoti Basha nuk ka atë formim financiar apo ekonomik që të kuptoj këtë. Pra, të gjitha këto, janë te për të rëndësishme për të kuptuar që ka ndodhë me Shqiprin. Që ka ndodhë me Shqiprin që zoti Basha nuk ka rinë të shikoj. Në qofë se Zotit Basha nuk arin të shikoj, dhe Shqipëria ti është ajo e keqja, atërën unë e ftoj të vej të pi një kafe ke kioskat e Tajvanit, për para të cilat në logikën e ti mund t'jen duke egzistuar akoma. Pra, a i duhet vej të pi një kafe ke stili dikurshëm, ke kafe stili dikurshëm, ndërkoj që Tirana totalisht ka ndryshuar, ka ndryshuar si Tirana, si Shqipëria. Ta shti, debati nuk është shumë mirë shumë keqë. Do me dhenë zi, bardh ose bardh zi. Debati fokusohet të problemet dhe këtu është dhe problemi im jo vetëm me të dy rivalet, por në të rësi. A i bëjt analizë e thellë. Zotit Basha duhet të mësoj që të mos ledzoj njola njola. Të ledzoj, e ka marrë dhe këtë zakon nga lidershipi partiz demokratike. Ledzojnë paragrafin e parë dhe të fundit dhe e mbyllë. Kuj liber duhet analizuar me shumë kujdesë për të konceptuar që probleme shka Shqipëria. Sot, si shpjegot Banka Botërore kur thot, nga një realokimi asedeve, Shqipëria ka ardhë një struktur të re ekonomike. E quan qeverin ton, mund edhe të ta ledzoj, në qofë se me lejon zotit Febziu, me gjitha të, po i them faqen, faqen një mëdhjet, dakord, faqen një mëdhjet, e këti, e këti memorandumi, thot, është qeveria me masën më të vogëllë, me peshën më të vogën në bugjet, e krasuar vetëm me Polonin, që është shumë e rëndësishme, tjetra, 
Kjo qeveri ka arritur të balancoj dhe të o them se qëfar presupozon kjo për jetën e shqiptarve. Deficitin primar. Kjo qeveri për her të par në historiku në transicionit ka arritur të mari hua vetëm për investimet. Vetëm për investimet. Pra, qdo hua që meret nga qeveria shqiptare, po në fakt nga Republika Shqipërisë, sepse a i është dhe konceptit më i gjerë, shkon vetëm për investime dhe nuk shkon të financoj operacionet qeveritare si që ka ndodhur në qeverisen e partiz demokratike. Kjo është. Ndërko, në qofte të më lejoja të, vazhdo, të vazhdoja dhe frisja edhe për programin, për atë shpres dhe iluzion jo, dhe dhe që duam... Jo, do të kësim pas, do të kësim pas. Të ndërhy vëtëm për, për dy që është tje. Në rrath par, ajo që thoni ju është demagogi, që bugjeti ju e qenka, pjesa në bugjet qenka një pengesa më e vogët për qeverisjen socialiste, në fakt, raporti i Bankës Botrore radhit tre të dhana. E para, që mbledhja e taksave nga qeveria ju e është në rekordet më të ulta në gjithë Europën, 22% e GDP-s. Besoj se këtë fakt nuk, nuk mund të akundështoni. është vëdhen 5% larkë falimentimit të shtetit. Në rrath të dytë, Rendit Shqiprin me nivelin më të lartë të korupcionit në gjithë rajonin, me korupcionit tre her më të lartë se sa Macedonia, edhe shifrat tjera që i keni në tabela të ju ledzoni si mbajment. Dhe në rrath të tret, rendit Shqiprin si vendi me nivelin më të lartë të kapjes së shtetit, të mbërthimit të shtetit nga individet në qeveri për interesa dhe përfitime e personale. Këto janë të tret të dhëna të cilat banka botrore i nëzirë në paf për të evidentuar se si qeverisja është bërë penges, nuk është neutrale, promotor jo që jo, por është bërë penges për zhvillimin e Shqipëris, duke devijuar fondet publike në gjepat e zyrtarve, duke favorizuar zyrtarët biznesmen, dhe ju dini shumë mirë për këtë kam fjallën, dhe duke kryuar ja, thue, skema... Thue, thue, për këtë kam fjallën. E di, Zotja Ahmeda, shumë mirë. Thue, thue, shumë. Dhe uh, duke kryuar skema të cilat janë të dizenjuara vetëm e vetëm, që antarë të kabinetit, duke përfshirë këtu të gjitha nivellet, dhe ato të zëvëndës ministrave, të pasurohen dhe të ardurat ti ndajnë me ortakët e tyre në qeveri. Këto janë faktet, për cilat ju eni shumë indërgjeshëm, keni dhe dokumente që i keni nënshkruar, dhe këto janë faktet që ju mundoni të imbuloni tani. Sa e përket analizës që bëni, ju gjithmonë fidoni me 96 me 97. Në rrath par, duat ju kujtoj se keni ardhur këtu, duke pretenduar se eni përfajsuas i brezit ri. Unë kam ardhur si përfajsuas i brezit ri dhe kam ardhur me shpresën se mund vendosja një dialog racional për të ardhme. Në fakt, e gjithë logika juaj shkon dretë kaluarës. Së dyti, njohja që ju keni për qeverisin e partijis demokratike është segmentare dhe politizizuar është segmentare pasi rolet tuaja në, në atë administrat kanë qenë minimale, ju do të regoni si qertë për rolin tuaj në atë administrat, nuk do të bënit pretendoni, Psyvisht. dhe së dyti është e politicizuar pasi ju ke një interes politik për të hedhur poshtat të që është bërë në mënyrë që kjo që keni bërë ose s'keni bërë në këtë 8 vjetë të duket më mirë. Së treti, ju duhet më bani përgjësi për ato që keni bërë dhe s'keni bërë këtë 8 vjetë së para, së të, para së të kërkoni përgjësi për 4 vjetë të tjera. Këto përgjësi duhet fillojnë që nga momenti parë në administrat, dhe për këtë duhet jenin sinqert, sepse para kamerave më keni thënë më për para që nuk keni qenë drejtor të atimesh, unë e verifikova, pasi me ndova për një qastë ju dhash atë të dyshimit, po ju keni qenë drejtor të atimesh, keni jeni larguar me një motivim jo knaqës, për të thënë më të pakten, dhe me njerë pas kësaj keni filluar aktivitetin tuaj, i cili nuk duhet bëtë subjekt i bisedës sotme. Pra, si i til, si i til, jeni përfajsues i denjë i kësaj qeverisje. Por në njëtën ko, mundoheni në gjithë qast të shmangni përgjithësit e kësaj qeverisje për gjëndjen ku është kredur vendi unë, duke kujtuar kafet e Tajvanit e galatat e tjera të cilat nuk ecin ma. Po, kështë zonja keta? Ja, do, zonja keta. do të bëja një sirje, luli, sinjerisht, që kjo nuk është një auditor ku ne mund të flasim shu në hava apo në hije, pasi korupcionin Ase më hojmë ne, ase më hojmë ju, ndërko që të dy palët kemi një kontribut për dëzën dajti. Dhe kuj korupcion ka emra të përcaktuar, 
dhe ky korupcion ka një mekanizm shumë planësh me cilin a i mund të luftohet. Duk e filluar nga i parlament që kemi kryuar të dyja forcat politike deri në këtë dit ku ne të rinjë dhe të vjetër kandidojmë për tjetrin, duk e vazhduar me oponensat ndaj administratës dhe menagjivit kësaj administrate dhe në konë kur po fris një ti sinkerisht, po mendoja tani qa luli kam ledhru ke bloku i vetë ndaj arsimit që unë kam menagjuar një vite gjysë. Unë po të parashtroj të lutem, mu duk si një prokurori e vogël, si një gjukate e vogël, kur duhet dim të gjithë, korupcioni është një një loj nga ngrene që duhet luftojt nga i gjithë, nga të gjithë, edhe nga qytetari të jeshtë, edhe nga luli, edhe nga opozita, edhe nga ligje që bëjmë të dhëmë bashkë, me gjitha edhe të lutem, të lutem, më falë, të lutem. E pakta që presun, më e pakta që presun, që ata që e kanë vendosu sistemi, ta luftojnë atë. Të lutem, Luli. Ta mërëj zonja tjeta dhe... Nuk e di ku unë bola një vite gjysë që drejtoj arsimin e tiranës, korupcion, se që është e para që bëra konkurimet për vëndet e punës, dhe për e të parë ka një administrat teknike, me njërës që kanë kontribuar dhe të kju, dhe në pjesën e qeverisje socialiste. Nuk e di ku unë bola korupcion kur bëra konkurset për gjdo vënd pune në 200 vëndet shtuara, dhe kam pas një mdjetë raste të reklamuara që mbas dorzimit dokumentit ato nuk folën më, dhe për e rëtë parë sindikatat monitoronin gjithë shka, nuk e di ku mbola korupcioni ku një zëj vetëm një qytetari ngrene kipe inspektimi dhe këto janë të gjdollo në gjyre. Të lutem, a ka mundësi të flasim për atë pjesë ku ne nuk kemi ditur të luftojmë, ne nën përgjësi qeverisje dhe ju në oponens për një opozite reale, konstruktive. A ka mundësi të lutem, unë di atë që ndërtova dhe nuk është një komuniteti vogë. A të repëse të flasim këshu, a të repëse të flasim e emra, zotri, dhe kur flitet, flitet më mirë në ato organet dhe në ato institucione ku denoncojë dhe i shkojë dhe në fund. Se je ju rrisë dhe je djali e rritë dhe të ki bëjmë shumë. Në organet, zonja Keta, ju keni vëmë përposh, pasi indeksi zbatimit të ligjit në Shqipëri është më i ullët se sa në Ruanda. Shku që mos në afisni për ato organet, e para, e dyta punës në qofë se nuk e shikë një përgjësit tua e në këte, mos me një përgjësit për të ditë që verisje. Jo, ndia të ki kam dëruar për të mos e pasë. Nuk përshet debatë, nërko, ose të respektojmë kërës e cilit, 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 nërko, ose të sensin kur debatohet edhe jo kur rjetë në heshtje. Në fakt, ka një drejt, edhe me terma konkret kur flitet për korupcionë që mos plasim vetëm për gjithësi. Blendi, mua më shqetëson një gjë. Me të vërtet, këtu flitet nga maja e olimpit. Dua t'i rikte i pyetjen Zotit Ametaj kur thot ku është Shqipria sot, në më thënë. Ku është Shqipria. Unë do doja thosha dhe ku jemi ne. Ju do t'jep një përgjigje së pari, sepse Shqipria është k Në që ofse në këtë vënd, gjdo gjë do t'ishte e realizuar, ashtu si kurse ju përmondët edhe në hyrjet fjales tuaj në fillim me abondante ose me bolë shmërit e madhe, atëherë të gjithë këta njerës që janë këtu dhe shumë për tyre, nuk do t'ishin të etur për të kërkuar ndryshimin. Jam shumë e bindur që edhe një militant socialisti cili do t'ju votoj juve, në shtpin e ti ka po ato vueti që ka edhe një demokrat. Nuk ka uj, se jetoj në të njëtë në zonë, nuk ka drita, nuk ka rrug, nuk ka shtpit legalizuara. Në që ose ju e masë në tiranën, vetëm nga zyra juaj, dhe i të kazinoja në dërtim, do të të që konturi juaj politikë është shumë i ngusht. Tirana kam për shtypin edhe zona ku ju kandidoni, sepse unë jam fqinje me zonën ku ju kandidoni, ka probleme shumë adhore të cilat nuk zidhen me tangëllikun dhe me arogancen që ju i keni veshu vetës në këto ditë qeverisje. Nduhet të theme dhe një gjë tjetër. Ju për të këtyre fare pak sepse shpesh herë dhe pak më parë për mundet për sëri mbro të artme. E artme e zotri nuk mbrojt pa undërtuar. Ju nuk e keni ndërtuar endë të artme. Ju për para se të mbroni të artme, duhet tjep një logari për të tashme. Dhe këtu ma i linda nuk bëhet fjalë për prokurori apo për hetime. Një forës që është në qeverisje ka të drejten dhe duhet që të japë logari para zjetëzve të saj. Në që ose do të flisja për arsimin, unë të njo dhe nuk dua dhe s'ka mas gjëme ty personale. Të vlerësoj kontributin si grua dhe vlerësoj impenjimin tënë. Por do të lute shë shumë që të mos përgjisoj e dhe mos merje për si për barat dhe gabimet të rëndat e kësaj qeverisje si do mos në arsim. Me që i kemi shumë që e fë shifrat, me gjithë se duat tem dhe një gjë tjetër, shifrat zakonisht është regull statistikor që manipulohen. Ju zakonisht i interpretoni keqas, nuk është i manipuloni ato sakë. Në raportin e Bankës Botrore Arsimin në Shqipëri, thuhet që ne jemi 5.58% ose 5.6% dhe popullësis është analfabete. 4.22% është pjesërisht e shkolluar dhe populata 8 me djeqare është disi e shkolluar. 12% dhe popullësis në bi 15 djeqë nuk është në gjëndje të shkruaj dhe të ledzoj pra klasifikohet si analfabete. Janë byllur 85% e shkollave në zonat rurale. Paksimi i shkollave të mesme në nivel komtar është 55% dhe gjëndja në arsim kanë për shtypjen me lina të lutem shumë, dhe më thënë, për të dalë nga pjesa euforisë, dhe më thënë, të njëriu që ka punuar në një aparat, 
Kam për shtypjen që asë një nga përinde që dërgon fëmijet në shkollë sot nuk është këtë situatën e shkollëve. Nuk është këtë naqër asë sepse fëmijet janë 20 në zënës në një klasë dhe mësuës jo për fajtë të ti, po për pamundësi nuk mund të kontroloj. Nuk është këtë naqër asë sepse fëmijet shkojnë në shkolla publike ku rezikojnë të mos këndrita. Nuk është këtë naqër edhe sepse fëmijet shkojnë në një shkollë ku më shumë se sa të mësojnë, vetëm dhe gjojnë dhe riprodojnë, nuk ka një të menduar kritik, për cilin mendoj se jemi dakord edhe kemi folur disa herë. Nuk jam e këtë naqër asë unë që ka Dhe në qohë se do të kthesha më falë edhe një herë të kajot qështja të cilën pak më pari për mund dhe Zotit Nako të këdita e jetimve apo të kaktivitetet. Ka një problem të madhë në politikë bërje të cilën dua të them. Politikë bërja ka dy ratë kërësorë, që një është qëndra bërthama dhe një është periferia. Qeverisja ju e ka punuar vetëm e periferin. Qëndra nuk është prekur, dhe kjo është të vërteta. Të gjitha nivellet e periferis dhe ndryshimet nuk do të apo respektimi, apo dhënja e lulleve, apo një drejt për jetimet, apo hapja një logarie për jetimet, është ndim dhe ndimon fëmijet shqiptarë që të jetojnë një. Kjo është lëmosh, dhe lëmosha nuk ofron zhidhe, por ofron vetëm përbuzje. Dhe këtë qeverisë ka nevoj për përbuzje, këtë popull ka nevoj për dignitet jo për të përbuzë. Unë dojë ati bashkë një gjithë ati diskutimi. Ja, një minutë dhe nga përbuzje. Janë të bankë duke thënë që, duke vazhduar atë që njësa pak më parë, lidur me mos realizimet e kësaj qeverisje, mi afton vetëm të shikohet platforma që u aprovua në Kongresim Elektoral të Partitës Socialiste, dhe aty do të gjeni në një masë shumë të madhe të njëjtat premtime që janë bërë në vitin 2001. Në pëse do përsërit është një të premtime në rrasë ato do të ishin realizuar? Do të gjeni ato premtime duke filluar që nga fushat tila si infrastruktura, ajo rrugore, e ujtë, nga arsimi, zonja Keta, ku mungojnë shumë ato që janë ndoshtë aqështë më të më prejta sot, dhe që është pikërisht thelbi aspektit cilësori këti arsimi, një kosisht shëndetsia, vuan nga e njëta smundje, për cilat ne refuzojmë vazhdimisht të bëjmë një debat ndershëm, duke u fokusuar në shifra të pjesme. Shifra që është përsher tregojnë vetëm sasira tullash, laqi dhe hekuri, që kanë lidhje me investimet karakterit fizik, që pa dyshim janë shumë të nëndësishme, por që kanë eklipsuar diskutimin për thelbjën e arsimin shqiptar dhe për ato parametra cilësor që ne duhet i kemi të krasu shumë, jo vetëm nivelli rajonal, por dhe nivelli europian për këtë sakos që da jonë mbetet bashkimi europian. Ne nuk i kemi përmbushur të detyrime gjatë këti 4 vjeqari. Po tjetë për ato sukseset e tjera, për ato nësha përsërizve të vetën, për ato është votuar një herë. Në 2001 kemi marë një votë bashkarisht atëhere, është të sotë, situata është ndryshme, dhëtë balafaqojmi me atë qka kemi realizuar ose qka kemi përpjekur të realizojmë si në fushën e zbatimit pra për ata që kanë vazhduar në qeverisje ashtu dhe për qëndrimet politike që janë bajtur në momentet të caktuara të zhvillimit tjetës politikë gjatë ti mandati. Kjo është përbalja jonë. Dhe kjo përbalje nuk mund të fshiet me shifra pjesore, me fusha pjesore, me kontribute individuale, me forma të vetë lavdrimit, që unë me ndojë që nuk duhet jenë pjesë e debatit njerëzve që për herë të parë hynë politik, ne jemi të pa provuar. Akoma në këto fusha, pa varsisht që mund kemi dhëmë të gjithë shëmbuj të mirë në ato fusha ku kemi kontribuar më parë. Unë me ndojë që kjo është fokusi që duhet kemi dhe kjo është thelbi cilit ne po ishmangemi, jo vetëm këtë diskutim, po në disa diskutime që janë bërë edhe në këtë studion. Do për njëshin zotë i Amitra për zonjën Keta? Unë do doja vetëm të fokusohesha të këtë dhënat mbi arsimin, të lutem. E, mëse përnim shumë teknikë, me gjitha dhe të keni drejtën të e. Ju lutem. Të dhënat e arsimit kanë disa të regus të cilët janë shumë të prekshëm, ashtu si qëta dhe majlinda. Në rasin një qeverisi është e dështuar në arsim, ato kanë të regus të cilët janë shumë të prekshëm, ashtu si qëta dhe majlinda. Në rasin një qeverisi është e dështuar në arsim, ato kanë të regus të fare të qartë, duke filua nga nivelli i braktisjes, se së cila është e curia e braktisjes, nga nivelli ingritjes e programeve speciale apo i suporteve, e deri në shifrat të tjera të ndikimit të infrastrukturës në rezultatet e tjera e tjera. Unë jam munduar që në një vite gjysti bëj publike dhe për erë të parë arsimit i ranës është në një faqe interneti, 
dhe në gjdo loj aktiviteti, dhe në gjdo loj e dhëne, pa pasur kompleksin se në zora ato të vërteta për cilat unë nuk është se them që janë më e kënaqura si nga ana teknike, po që të mahosh një arritje e cila është prezente dhe një futje në huli dhe kjo nuk është vetë në falë kontributeve të një qeverisje thjeshtë socialiste. Pasi më mirë se mua e dini ju që në shumë dokumente janë bashkë kontribus me djetra teknik dhe profesor në ndërhyrjet që janë bërë në arsim. Dhe fakti vetëm që arsim e mbetet atraktiv në ndaj politikave të zhvillimit dhe nga donator të huaj, nuk të regonë që ne jemi në një rënje në trajtim. Unë them, në ka një piku ne kemi ecje të bërbashkët, kjo falë dhe shumë suportimeve komunitare dhe dvetë prinderve, a i është arsimi. Ndryshe nuk ishte si banga e këshilit e Europës të akordon të tëra të kredi për lukse në arsim, për sisteme ngrojesh, për sisteme të tjera që janë të barabarta me standartet e më falë të lutem. Mos aro që në 97-ën e darësur jemi ndarë në 8 vite me shkolla që ishin të amortizuara në atë ruandën që ju përshkruani. Dhe në 8 vite janë bejtur shumë atraktive fondet e thitura nga jashtë. Dhe nuk të vjen njëri të hedi fonde në rrasë të shef që politikat e tua shkojnë drejt sinjalëve që janë të brënshme në arsim në rënje. Dhe unë jam e bindur që ashtu si ke kontribuar ti, kam kontribuar dhe unë në këtë loj rritje, dhe nuk kemi marë parasysh këto shifra që do në adinin më pas, më te përse sa idealin që ka një edukator për bal një komuniteti që i del për para. Dhe numri shifrave në arsimin, se tirana ka të bumin e vetë, është afrë normaleve të krasushme me të tjerë. Ne kemi 35 veta në klasë për arsimin të djeqarë. Dhe po të kalosh në vënde që janë si motra apo në tranzicion si ne, jemi këtu. Në gjimnaze ke një gjëndje kritike, por që në të njëtë në koti ke një shfryrje të djetra bizneseve private, të cilat janë pjesë e kërkesës që ne kemi në tregun e këti konsumit ndërko që nuk mbetëm larkëteje drejt ambicjeve të mija se që ndodhë në një ormësimi. Me gjitha të në një tranzicion vëndi të dim që formatimi i arsimit është më i dimshmi se sa gjithë formatimet e tjera, ku një ligjë është shumë e thjeshtë të kopiojt nga një vënd përëndimor dhe të aplikojt me kushtet e Shqipëris, se sa ndrimi i koncepteve tona edhe të mijat edhe tua dhe të gjithve për një loj arsimi që do ishte shumë e ndryshëm dhe duhet jetë më e ndryshëm për fëmin tim dhe të tëndim bashkë. A dretë kalëm një spot të shkurë të publicitarë dhe këthejemi për 20 minutë dhe fundit e misionit që do tjetë kryesisht shpjegimi se cilit kandidat për avantajet që kanda i kundështarit pra në këtë kandidim. Një spot të shkurë të kompanisë Vodafone dhe rikëthejemi për sërin transmitim drejt për drejt. Pra emi rikëthejemi për sërin transmitim të drejt për drejt në këtë debat me 5 kandidat forësat dhe ndryshme politike cilit kandidojnë për erë të parë dhe kanë zjedhur të zhvillojnë betejnë e tyre elektor avantajëve ti politike, naturisht personale, por edhe të forësës politike i përvajson me oponentës në tjetës. Zotja Metaj, cilat me ndonë se janë avantajëve të uaj në këtë fushat? Avantajëve par është sigurisht programi i forësës politike, ishë palosur para disa javësh në Kongresin e Partisë Socialiste, elektorarë pra, i cili është të për i detajuar, të për konkret, dhe ka shifra të jetë konkrete, të pa egzageruara, në kundërshtim nga programi i partijës demokratike, i cili është në thelb një program piramid dhe një program Frankenstein. Pra, Frankenstein, copëza të mara aty këtu, dhe piramid, sepse kosto, i kalon për te i mundësive financiare që afron Shqipëria. Ndërko, në të një të nko, pra, duhet të theksoj këtë, në programin e tyre dhe në programin tonë, kemi objektivat për vitin e integrimit. 2015 është viti integrimit ku partia socialiste e ka cituar si viti ku ne do të aksesoami, nësa partia demokratike ka cituar 2010. Kjo është një piramid më vete në atë që i premtojt shqiptarve. Pse? Ne perspektivën e re financiare me bashkimin e Europian e fillojmë në 2007 dhe perspektiva financiare është 2007-2013. Procesi është proces të për i thel dhe vënde që kanë qënë në një fazë institucionale dhe në një fazë ekonomike shumë të zhvilluar se ne, i janë dashur minimalisht 10 vjetë. Ndërko, po të marrësh programin ekonomik dhe po të marrësh përëmtimet e bëra, dhe duhet me lejosh dhe në fund, sepse është pjesë e avantajëve, në që fësë do të ndjekim logikën e përëmtimeve të partiz demokratike, Në vitin 2009 do të kemi një deficit 
13% të prodhimit të brëndshëm bruta, pra për sëri, një piramid të re. Logika që unë letëzoj, kja i program, është të premtojmë, nuk ka rëndësi që a premtojmë, mjaftojmë që me këto premtime, me këtë skem piramid, të fitojmë. Kjo është dimensioni politik. Pjesë e dimensionit politik është dhe arritjet apo pranimi i mos arritjeve të këtyre 8 vjetëve, që është element shumë i rëndësishëm. Dhe unë nuk do të desha të këtesha dhe të filloja të krasoja. Pjesë e tjetër është dimensionin personal, që ka të bëj me eksperiencën time, në pun, me shkollimin tim, me integritetin tim, me bullnetin tim, me disiplinën time dhe me njohjen, që unë kam të problemeve të asaj zone, për jo vetëm të asaj zone, sepse sigurisht koncepti është nacional, të tiranës dhe si antarë i këshitë bashkjak, apo të Shqipëris, duke ju referuar atyre pozicioneve dhe posteve që unë kam pas, apo dhe në dimensionin tim privat. Pra, të gjitha këto, më bëjnë mua të ndihem njërë zakoni shumë i avantajuar në kandidimin tim në zonën 33. Zotin Basha, oponenca e kësaj që tha Zotin Ametaj. Jo avantajët tu e se dojë pjusë më pasë më zëshë përndaj. Në fakt, unë të eshe të flasë për avantajët e mija, po me që ju po më kërkoni të bëjë oponencën e kësaj që tha Zotin Ametaj. Për më bidet paka shumë në këtë debat që kemi pasur sot, nëse partia socialista ka arritur të qeverisë me një sukses të deri të anishëm dhe meriton një 4 vjeqar tjetër, nëse Zotin Fatos Nano dhe ekipi ti qeveritar perceptohen nga qytetarët shqiptarës i njërës që ja kanë bërë jetën më të letë dhe më të mirë gjatë këture 4 viteve apo jo. Unë mendoj se përgjigja ndaj kësaj është dhëmë. Pytja ndaj debatit nëse është koha për ndryshim apo jo, është përgjigjur. Qështja është si opozita shqiptare do të marë përsi për rolin për të bërë promotorit të ndryshimi, pasi ndryshimi po vjenë dhe është i pashma angshëm. Unë mendoj se gjdo premtime elektorali part në këto katër zidet të kaluar lokale dhe parlamentare, dhe mendoj se kjo drit, lë pak vend për supriza, shumica këture premtimeve nuk janë realizuar. Fakt për këtë, shkak për këtë, është motivi i kupolës e lartë socialiste, këj motiv nuk ka, si qëllim, për mirësimin e qytetarve shqiptar, por pasurimin e marramentshëm të një grupit të vogël njerëzish. Pjesë e këti grupi është dhe kandidati kundështar në zonën time. A i vjen në politik, a i vjen në politik, politika në fakt e ka bërat të të sukseshëm, janë lidit e ti me politikën, që i kanë dhenë mirëqenin ekonomike, që i kanë dhenë pozicionet publike, dhe për të cilat a i sot, a ti sot i kërkohet të dal, të marrë një mandat me të shfarë do mjeti, për të mbrojtur këto politikë, përfitimin personale dhe pasuri që a i ka vënë në bashkëpunim me grupin e vogël të Zotit Nano, i cili ka si të vetën qëllim të mbroj këto të hadura personale dhe këto përfitime personale. Për te kësaj, për te këti gardi, është shumica e shqiptarve të cilët kanë si qëllim të zgjedhin. Pani, Zotit Basha, bëtë fjallë për përfitime të liqme apo të palishme? Të palishme. Përfitime të cilat janë të palishme në gjdo sens, në gjdo sens të ligjit përfitimet të cilat janë maramence, me shifra maramence, dhe që janë bërë vetëm për shkak të lidhe politike. Dhe shpikrisht kë gardi që në ndanë, Zotin Ahmeta dhe mua në këtë rast, por mendoj në tërsi shumicën, së po them të gjithë, por shumicën e kandidatve të nëri socialist, pasi da e shtëri nuk janë, se vëtëm në të gjashtën dhe në të shtatën për mendin, nga kandidatet e pëdës. Kandidatet tanë nuk janë markur për politik, nuk vinë nga administrata, janë njërës të suksesit dhe prej suksesit vinë në politik. Njërzit e partijë socialiste janë njërës që politika i ka bërë të pasur, i ka bërë në gjendje të influencojnë vendime, pra të bushtetëshëm, dhe sot vinë jo për të dhenë, por, si që thonë vetë, për të mbrojtur atë që kanë marrë këto 8 vite. Ajo gjithë të thosh ja unë është shumë interesante në lidhje me këndë vështrimi që ka luli për, ose më falë, Luli Zoti Basha, si për zonën, ashtu edhe për të ardhme. Ne sigurisht që du të apërmëndim në të shtatën dhe në të gjashtën, sepse në reflektim të atyre gabimeve dhe fajeve të rënda, ne kemi ndurtuar atë program, e kemi zbatuar 8 vjetë me shumë suksese dhe me ato mos suksese, 
dhe pombi këtë bazë, kemi formatuar një program qeverisës ekonomik, financiar, institucional, jashtë zakoni shumë të detajuar dhe shumë real. Përsa i përket përbaljes personale dhe mënë, suksesit nga politika, vërej që nuk pranon të marrë shë informacion, sepse ke konceptin e kandidatit manqurian. Kandidatit manqurian është një individ ose një kandidat, si puna jote, të cilit i futët një kaset këtu, dhe në mënyrë absolute, numri i fjalve, i vokabularit, dhe i urdrave që merë, dhe i fjalve që thotë, është i para caktuar, dhe kjo mua nuk më habit më me ty. Kjo është edhe në logikën ku inisiativa private për qmojt, kjo është edhe në logikën ku si via e dikujt për qmojt, mundi atyre njerëzve, dhe kjo në fakt është gardi midis me edhe teje, është njohja e realitetit, mënyra si kemi ardhë në politikë, ti në politikë ke ardhë nga rethi familjar i Zotit Berisha, do t'i duhet t'i rëfesh partiz demokratike dhe për arsyen pse ti erdhe nga Kosova, po kësë është objekti i këti debati dhe nuk është dhe puna ime. Sot, diferenca me dismeje dhe teje së pari, së pari është njohja me realitetin, së dyti është eksperienca, së treti realisht është afërsia me njerëzit, realisht është afërsia me njerëzit, dhe së katërti është t'i jetosh në zonë, që është shumë rëndësishme. Dhe pastaj të gjitha ato elementet politik, që unë parashtrova pak më parë. Sa i përket përëntimeve që ju thatë që arë një jo realiste, ju duhet kujtoni përëntimin tuaj për 100.000 banesa, që i keni bërë shqiptarve në këtë kongres elektoral, dhe ko që për 8 vjetë nërtuat 400 banesa. Sa i përket, sa i përket, sa i përket, sa i përket përëntimeve tuaj atë një pas njëshme në gjdo rast para kamerave, për motive të këtimit të tim nga Kosova, ju them para kamerave, se motivi imi vetëm i këtimit nga Kosova, ka qenë, dëshira për kontribuar në ndryshimin e madhë në Shqipëri. Unë jam larguar në Kosova me respektin e plotë të gjdo kujtë. Pretendimet që ju ngrini, i ngrini për shkak të dasha kejsis, dhe për shkak të dasha kejsis të atyre që ju a kanë keqë informuar. Unë, gëzër respektit e plotë, qoftë nga strukturat në komtare, qoftë nga gjdo faktor politikë komtare në Kosovë, për kontributin që i kam dhenë, dhe kontributin që vazhdoj të japë edhe nga tirana për zhvillimet në Kosovë. Me qofë se keni të shka konkrete, thojnë i këtu dhe ju këthej përgjigje unë. Këshu keni thënë, saj që keni humbur më bështetje në ndërkomtare, keni thënë ne ju të respektuar në ajenë ndërkomtare. Thojnë i këtu dhe unë ju këthej përgjigje. Tani përgjigje unë i kësaj që ju them unë. Jo, unë ju këtë... Tani përgjigje unë i kësaj që ju them unë, zotja Meda. Pastaj më bënë ju pytjen mua për Kosovë. Se të është ndërprer kontrata në Kosovë? Kontratën, zotja Meda, e kam ndërprer. Unë kam dhënë dorheqen nga kontratën në Kosovë. Ju s'keni dhënë dorejqen, po juve ju është ndërprer kontratën në Kosovë. Kjo është një gënjeshtër. Kjo është një gënjeshtër e plotë, zotë Ameta. Unë kam dhënë dorejqen dhe për këte kristojnë të gjithë dokumentat. Po le themi ditë qka tjetër. Dhe nuk e keni problem pare. Zotë Ameta, zotë Ameta, mos gënjeni. Unë kam dokumentet këtu me firmën tuaj. Keni dokumentet jo atyme firmën tuaj. Një është detyra ju e jo imja, të rëfeheni. Qëpar informacioni këtë e kështë e thonë? Ju duhet të rëfeheni për atë, pëse ju është nëpërë kontratë. Po, ma thoni ju, pëse, ma thoni ju. Duhet të rëfeheni ju. Zotë ja meta, kontrata ime nuk është nëpërë, unë kam dhënë dorheqen. Kur kam dhënë dorheqen, në partin tim të lam të mirës, kanë qenë pranishën për fajsus të gjdo forcë politikën në Kosovë, zëvënd sekretari për gjithëshëm i konet bashkuara për drecin dhe policin, dhe drejtori im i fundit, ish prokuror në Omaha, në Braska. Drejtori im para saj, zoti Ahmetaj, ka qenë drejtori i kundë krimit të organizuar për gjithë shtetet e bashkuarat Amerikës, zoti Paul Kofi, personi që shkatroj mafjën italiane dhe futin në burg John Gotil, që ofse kjo ju në gjatë dhe shka. Ndërsa drejtori imi para saj, ka qenë zoti John Clint Williamson, i cili sot është këshiltari presidentit Bush, për qërësit stabilitetit. Në që ofse bëjmë një përputhje të rolit që kam kryer unë, gjatë karierës ti me të sukseshme dhe të shefave që kam pasur, me rolit që keni kryer ju dhe shefat që keni pasur, me ndoj se nuk ka nevoj të presim deri në tre korik për të vendosu se cili nga ne mund të ofrojmë shumë zjezve dhe parlamentit shqiptar. Por ju bëni shpifje dhe nuk thoni asgjë, dërsa unë kam të dokumente me firmën tuaj që vërtetojnë, zotë Ahmetaj, që ju jeni Se si qoni në gjukat dokumentet që keni? Sepse zotja Ahmetaj, dokumentat që kam unë, kërkojnë një angazhim të vërtet profesional, një angazhim që gjukatat dhe prokuroria shqiptare sot nuk mund të japin për shkak presionit politik. 
Kërë e bëni ju, si që e bëri. Kërë e prokurori. Qojni, a i, ato që ju ledzoni, kaluan në përnjësit parlamentare, nga e cila, nga e cila, zotja Ameta, përgjigjoni tani ju pytjes time me që më pytje. A është të vërtet, zotja Ameta, që ju i detyroni telekomit shqiptarë të pak të 2 milion dolar nga trafiku që keni përfituar. Absolutisht jo, kjo është pytje. A është të vërtet, zotja Ameta, që marvesha që ju keni me telekomit shqiptarë, është diskriminu se në krasi me 25 firmat e tjera, që është në shkruar si klienti më i favorizuar për shkak si ju keni qenë shoku i Fatos Nanos dhe i Dimitraj Shraftit, a është të vërtet, Zotja Ametaj, që në një kontrat që e keni firmosur ju, thuet që ju do trajtoni në mënyrë diferenciale me gjdo faktor tjetër që mund të ofrohet kësaj kompanije për të kërkuar... Shumë interesant është kjo, Zotja Fevziu, që të flasim të dy palët, i gjithë të dokumentacion është në dosjen e parlamentit dhe të gjitha shpifjet... Po, Zotja Ametaj, është në dosjen e parlamentit dhe të të bërë keni blokuar, Zotja Basha, janë të gjitha në dosjen e parlamentit, të gjitha të shpjeguara, me kërkesën time kam dalë për para komisionit parlamentar, i kam shpjeguar, biles, biles, për arsyet të shpjegimit dhe detajuar në dosjen e plot, është shënuar i gjithë shpjegimi, i gjithë shpjegimi im, por, kjo zotëria nuk mund të akuptoj, se këta kanë logikën e ekonomisë të centralizuar, këta nuk i njofin faktet që si ajo kontrat, aty ka 12 kontrata të një lojta, këta nuk i njofin faktet, këta nuk i njofin faktet të të gjitha dokumentacioneve që janë në Alp Telekom, dhe unë të kërkoj ty që atë dosje të lutem qoja ke prokurori, qoja ke gjithë kratë. Unë nuk jam prokurori juaj, Unë jam kandidat për të përfajsues i qytetarve shqiptarë, qoe në gjukatë. Unë jam përfajsues i qytetarve shqiptarë që kërkojnë ndryshimin nga kjo grup njërëzës që po ju merë frymen me pasurimin e përdiqëm. Unë nuk jam prokuror. Në qofë se ju donit përbaldini me ligjin, kjo përbaldje mund vinë atyrshëm me kërkesën tuaj, apo me kërkesën atyre të cilëve i keni shkaktuar të dëmë. Ju lutem qojni ju, ju jeni kandidat Duhet. Unë jam kandidati partijës demokratike. Ju e një kandidati për balme. Por unë du të ju kujtoj këtë. Që, me këtë marveshje, ju keni konsumuar disa shkele ligjore shumë të rënda, si redhojet cilës janë diskriminuar operatorat e tjerë rural, si redhojet e cilës ju keni përfituar shuma maramence, dhe si redhojet e cilës ju sot keni qështje të hapura ligjore me telekomi shqiptarë, dhe me telekomet të tjera, jashtë Shqipëris për shkak të mos pagesës së tarifave. Konkretisht, në klauzullën 27 të marveshës që ju keni nëshkruar dhe këtu keni fotokopje me nëshkrymin tuaj, ju përcaktoni si klienti më i favorizuar me ekskluzivitet i telekomit. Ju jepet e drejta, si përfajsu e si Hermes, të blini impulset me 0.5 lek për minut, kunder 4 dhe në 7 lek që i shqitet gjithdo kuj tjetër, pra 8 dhe në 14 her më pak. Në dy mishin, juve, ju është njohur e drejta e trafiku në ndërkomtar, ndërko që kjo e drejt nuk ka egzistuar në dherit 2004-në, sepse ka qenë monopoli alp telekomit. Për shkak të shvative që ka bërë hermesi në trafiku në celular, me datën 7 në gusht të 2001-në, juve i keni marë telekomit 2 milion dolar, të cilat i është detyruar t'i paguaj kompanive celulare. Më 8 shtator 2003-në, Alp Telekomi ka bërë një shkres ku pas e informon entin regulator të telefonis për dëmin për 2.5 milion dolarësh, kërkon në bydhen e kontratës tuaj me Hermesin. Në bydhen e kontratës Alp Telekomi me Hermesin. Deri sa të njën detyrimet e tjera. Me vendim të datës 8 shtator 2003, Alp Telekomi ka vendosur të ndërpres të kontrat me ju. Por në atë moment, ka ndërhyr, sepse të doli zotë Fatos Nano, ka ndërhyr dhe nuk e bëri këtë për shkak të mos të marveshës që keni bërë me tarifja speciale, si këshiltari kërë ministrit, në periudën 2001-2004, ju i keni paguar Alp Telekomis Shqiptar, pasuri publike Shqiptarve, 18 milion lek në një ko, kur të takon të t'i paguje 61 milion lek. Në 2002, a mund të asë qaroj që njërë mirë këtë problemin që vazhdojnë kandidati Manqurian të... A mund të asë qaroj që njërë mirë këtë problemin që vazhdojnë kandidati Manqurian të... A mund të asë qaroj që njërë mirë këtë problemin që vazhdojnë kandidati Manqurian të... A të mbaroj unë këtë, apo që ti përgjigjës të gjithës, se kanë dhe disa kuzat tjera që janë më të rëndë në sektorë. Në 2002, trafiku i operatorve rural, 
Me alt telekomin. Lodhem regjiat pyesi pak regjin qendrore nëse mund të nalevin pak komësh. Amazon dhe Vodafonin, llogaritjen e 8 milion 725 minuta, 725 minuta. Me 3000 numra që kishte Hermesi në zonën kooperonte, ju morët 7 milion nga këto minuta, ndërsa 23 operatorë të tjerë të palidhur me zotin Nanos, ju morën 1.7 milion minuta. Në 2003-shin, nga 30 milion e 700.000 minuta, që kishte i gjithë sloti operatorëve rural, ju morët 22 milion e 700.000, prapë me 3.000 numra, ndërsa të 33 tjerët morën 8 milion. Telekomi Shqiptar ka një trafik me dy kompanit celulare, Amazon dhe Vodafonin, në 2003-shin prej 36 milion e 800.000 minutash. Po të pjesë të oshtë me 228.800 abonent që kështë Telekomi, i bje 161 minuta për abonent. Në shkallë Shqipërije, duke përfshikë të tiranën dhe dursin dhe zyrtarët. Ndërsa herëmës i ytë, Zoti Ahmetaj, me 3.000 abonent në fshatrat e kukësit dhe të dursit, ka një trafik për 8 milion e 30.000 minutash. I bje që një fshatarën e këtë zonë të këtë folu me celular nga telefoni ytë fiks për 2.676 minuta. Që do me të në kjo, Zoti Bashar? Këtë do të thotë që këto minuta janë zhvatur, janë shqitur dhe janë përfituar në mënyrë të paliqme nga kompania që drejtonë të Zoti Ahmetaj. Sa besoni ju se është kjo fatur? Kjo fatur sot mund të logaritet të 5 milion dolar. Pra Zoti Ahmetaj, si pas ju është ka zhvatur 5 milion dolar, Zoti Ahmetaj? Jo, jo, kjo fatur e kësaj pjesë, se ka dhe pjesë të tjera të cilat janë. Zoti Ahmetaj. Atërë, të sqarëm një mirë këtë problemë, sepse... Dhe diska tjetër, mund të ambyllë këtë klientët e juj. Në këtë bazë, kam biseduar marë telekomi për 14 milion e 600 minuta, ose 4.900 minuta për abonent. Në krasim me klientët e Shqipërisë, 161 minuta. Në vita për jo? Tani, këto para të cilat janë zhvatur në këtë mëllirë, janë darë me padronin tuaj politikë, ju e dini që kjo sankcionot me ndjekje, dhe prandaj ju duhet të kërkoni mandat. Ky është telbit vërtetës me që vendosën të hapin letë. Tashi, përsej përket telbitës të vërtetës, Zodit Basha e ka informacionin të cunguar, të gjitha këto janë të bazuara në një kontrat në bazë të kodit civil, si ajo kontrat ka 12 kontratat të tjera, unë për e sqaroj para publikut dhe i herë që unë atë kompani personalisht me 4 apo 5 aksionerët tjere kam kryuar në vitin 2000-2001 me një kreditim mare mëndës nga 5 banka shqiptare, ku përfshiet banka amerikane, banka italo-shqiptare, një kompani ndërkomptare e verifikuar e dërzuar në erët të, ku Zoti Basha mund të vej ta konceptoj me një kreditim mare mëndës 2.2 milion euro e punuar me shumë kujdes me të gjithë legislacionin, jo vetëm vëndas, por dhe ndërkomptare. Kontrata është zbatuar me rigorositet në bazë të ligjeve të tregut. Të gjitha ato shifra janë shpifje që kanë dalë nga logika e partiz demokratike, të gjitha ato kaluan në sitën e komisionit parlamentar, kuptohet që me sigurit dje ka ledzuar Gjulvernin me gjitha të fantazi që përmënd Zoti Basha, kodi civil nështë, jep të drejten e respektimit të kontratës, të gjithë operatorët janë të barabart momentin që kontratat firmosen me djetë të plot juridike, që do të mund të verifikoj dhe këtë al telekomi mund të deklaroj sot nëse pas nëse. As një cent, më falë, as një cent në mënyrë absolute nuk i ka ajo kompani deri ditën që unë kam qenë atje, në 2003-shi, sepse jam larguar që nga 2003-shi, si me pronsi, kuptohet edhe me drejtim, as një cent nuk i ka alë telekomit, zotria nuk e njef tregun, nuk i njef ligjet, të më citoj vedëm ligjin që unë kam shkelur një e para e dyta e ftoj, që të marja të dosje, dhe të shkoj, po, 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 dhe të shkosh në gjukat, po, 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 dhe të shkosh në gjukat, të shkosh dhe në prokurori i dashur, Zoti Basha, në mënyrë që ti të bjesh i qëtë, sepse unë jam i qëtë dhe jetoj shumë i qëtë në familjen time, do kisha dëshirë të kisha punuar më shumë dhe ato shifra të kisha. Por, unë kam një deklarat pasurie shumë të pastër, shumë të qartë, që ti se arindot, unë dorë nuk mbaj orë Rolex, Zoti Basha.
D'accord Bon. 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 Par exemple, c'est un peu de classe. A cause de la partie, il y a des choses qui sont en train de faire en Kosovo. Il y a des choses qui sont en train de faire en Kosovo. Il y a des choses qui sont en train de faire en Kosovo. Il y a des choses qui sont en train de faire en Kosovo. Il y a des choses qui sont en train de faire en Kosovo. Il y a des choses qui sont en train de faire en Kosovo. Il y a des choses qui sont en train de faire en Kosovo. Il y a des choses qui sont en train de faire en Kosovo. Si nous avons un mandat de Shqiptar, il donne pour être un candidat pour député de député du Parlement de Serbe et le citoyen de Beograd. Il y a un mandat qui a été fait avec le spirit dans le dossier du Premier ministre Haradinaj. Et en Kosovo, dans tous les contacts que nous avons, dans tous les contacts que nous avons, il peut dire qu'il y a un mandat de Shqiptar, et qu'il y a un mandat de Shqiptar, et qu'il y a un mandat, të vetëmi shqiptarë, në mos të temi i vetëmi, që ka punuar për dosjen për të quar në hag Krye Ministrin, ish Krye Ministrin Kosovar, Haradinaj. Përsa i përket të refimeve të tjera, se si ka ardhë në politikë. Jam burime të verifikuara? Sigurisht janë të verifikuara, mund të pjesë, do me thënë. Po, që është e ardhës të politikë? Që është e ardhës të ardhës të politikë, unë, ja kam thënë dhe aji e ka pranuar në zona e lirë, ju bë një Zotit Berisha, ndërsa unë nuk e kam shok fatos në anon, sepse kemi moshat të ndryshme, intereset të ndryshme për jetën, apo aktivitetet të ndryshme si private, si shoqërore, po ka marrë me punën time në strukturat e partij socialiste. Êshtë shumë interesante dhe një fakt tjetër. A e kuptoni që ndodhë, këta njerëz akuzojnë një njeri, është vërtet shumë interesante, për Aktivitetin e ti privat, unë kam aktivitet të gjerë publik. Kam qënë po, mos shpif që unë kam thënë, nuk kam qënë drejtor të atime. Unë e kam në CV i dashër Zodit Basha. Dhe në CV-in që ti e keme vede, drejtor të atime është shëmbullor, ribëra sistemin fiskal, ribëra sistemin fiskal nga e para, së bashku me atë grup të shkëllqyër që punon akoma dhe sot. Më falë, Zodit Febziu dhe kur kam ikur, kam marrë falenderime nga fondi monetar ndërkomtar dhe e shkryuar dhe të ta japë letrën, nuk e kam me vete, jam propozuar për të punuar në bankën botërore, që aty nuk kam filluar biznesin privat, por ti ledzon njolla njolla të thash, pra ledzon i paragraf dhe dhjet i lë, kam ikur, kam punuar për një kompani amerikane në Shqipri gjatë luftës e Kosovës, që quet ABC News, dhe që aty kam ikur në Georgetown University, që është një nga universitetet më të mira, Në bot, pas e ka marrë nga universiteti, nuk kam filluar në administrat për qështje objektive dhe subjektive, dhe kam vënë në jetë të gjitha ato që kam mësuar nga jetëa dhe nga shkolla, dhe rezultova i sukseshëm. Suksesi që thoni ju, i pompuar dhe i katapultuar për dy muaj, dhe suksesi që unë i referojmë, janë dy gjëra krejtë të ndryshme. I imi ka një mundim dhe një diligens dhe disiplinë, të vazhdushme, të përdiqme, i joti ka mjafton të jesh jesmen të këbos i jot nga i cili ke marë të gjitha, të gjitha viruset që a i ka. Zotë Basha. Në ratë parë, Zotë Ameta, juve ju mungon. Në ratë parë, Zotë Ameta, juve ju mungon kultura ligjore apo njohja e organizatave ndërkomtare për të ditur që si pjestar i skuadrës që hetoj dhe akuzoj Miloševicin, në mënyrë statutore dhe ligjore, unë edhe si kur të dëshiroja, edhe si kur të kërkoja, më ndalohet pjesmarja në gjdo jetim në krahun tjetër të operacioneve në luftën në Kosovë. Që do të thotë me pak fjalë për publiku në gjërë, por dhe për ju që të kuptoni mirë, me gjithë se ju edini, pasë edini se nga vi në baza e shpifeve që thoni, që unë në mënyrë statutore nuk mund të meresha me asë një qështje që inkriminohet shqiptarët e Kosovës. Për që të ndalimit statutor në tribunalin e hagës dhe në organizatët nërkomtare si motrat të OKB-s, kur një person është marë me një kraft të konfliktit, nuk mund të trajtoj qështjet të krahut tjetër. Ky është një regulli qartë që zbatohet për gjdo kuadër, pavarësisht nga origjina apo nga lidhjet me terenin që jetohet. Në ratë të dytë, Zoti Ametaj, ju nuk e njëhni Kosovën, ju përzini duka gjinin me drenicën, unë fakt jam nipë Kosove, atje kam miqë të shumë, ndoshta po ajse në Shqipëri, ju mund njëni Beogradin, përshka këtitive familjare të origjinës që keni me Serbin, po për këtë unë ju garantoj që si parti demokratike, 
ne angazhomi për mbrojtje në gjithdo minoriteti. Sa i përket, sinceritetit tuaj, unë e vratë në dyshim. Të këzotit qanë ju thatë që në nëndit e njështë në mbaruan për letërsi amerikane, ndërko që djetë botrish që në nëndit e njështë nuk ishte diçka të tjilë si letërsi amerikane. Ju thatë, të këzonja gjunga që nuk ishte qenë drejtorit atimeve kër unë ju thashtë që kishte qenë, dhe për këtë ka një kaset, dërën i të cëvët që keni shpërndarë mandej. Si dhe një ju lutëm? Me ndovë ata si e të po ndoshta kemi një rast tjetër. Dhe së treti, dhe së treti, ju thoni që keni ikur nga detyra e drejtorit atimeve, në fakt, Zotja Ametaj, ju dhe të tjerë në këtë studio e din shumë mirë që ju e një pushuar nga kjo detyr, për motive që ju bëni mirë t'i thoni, sepse kanë bëjnë me shketit të rënda në detyr duke përfshirë edhe përfitime personale nga detyra juaj si drejtorit atimeve. Së katërti, ju thoni që keni studiuar në Georgetown dhe kjo është një gënjeshtër, një fabrikim total, pasi ju nuk keni studiuar në Georgetown, ju nuk keni asë një grad shkencore të huaj, ju keni bërë kurse herë pas hershme, nga cilat mund keni marrë në një certifikat, për ju nuk keni asë një kualifikim në universitetet përëndimore. Me gjitha të të gjitha këto kryojnë atë kuadrin e plot të personalitetit tuaj, ju keni mbështetur karierën në kaca vjerje, në fshehjet të së vërtetës, në shpifje për kundështarët tuaj, dhe për këtë mba një fort pas një fije, dhe vetëm një fije, e cila sot ju kanë zirë në tregun politik, që të mbroni vetën dhe fijen, që quët Fatos Nano. Ju jeni ortaki Fatos Nanos, ju mund mos jeni mikë me të, por ju ndani të njëtin interes, interesin e përfitimit maksimal të pasuror në kuris të publikut shqiptar, për cilit përdoni karikën ju dhe Fatos Nano. Kjo është gjithka që keni bërë për 8 vjetë, kjo është gjithka që do të bërë një dhe për një muaj, po pas një muaj do të fillon një histori tjetër. Do të jemë shpërgjit e për të mbyllim të tjeste. Nëse me lejon edhe një moment. Vedëm sa më konqisë që të mos përshë një moment. Zodin Nako e shohë që do të gredorën. Do të i kujtoj që ju jeni instrumenta të sali berishës për të ardhë në pushtet dhe jo me ambicje për të bërë atë që ju thoni, për të ndryshuar Shqipërinë. Për kundra zi. Vetëm për të furizuar egon e sëmur të një njeriu. Dhe është shumë interesante sepse një pjesë e mirë juaja, flisni një lojë si a i, shpifni një lojë si a i, kreheni një lojë si a i, ecni një lojë si a i, dhe kjo është e frikshme, është e frikshme, realisht. Ndërko, ndërko, përsa i përket diplomave të mija, mund të hysh në www.georgetownuniversity.com, mund të marrësh, të verifikosh diplomën time Master of Arts në mardhënje ekonomike në dërkomtare të University of Kentucky, mund të pjësësh një antarë të kopit për Georgetownin në i tanë se jamini se kemi ndarë të njëjtë në dhomë, dakor, të njëjtë në dhomë, dhe të gjitha, dhe të gjitha këto, kurse të tila mujore, dhe të gjitha këto, ka qënë një vit fantastik biles, sepse ka marrë një diplomë fantastike nga Georgetown, aty është International Finance, pra Finance, ndërkomtare. Qëpar titulli? Finance ndërkomtare, unë kam qenë fellow, sepse unë e kam bërë një master, më falni, jo, është gusht, në të vjetë, më falni, më falni, më falni, më falni, më falni, më zbëni si bosi juaj. Pra, gusht në thenënd, gusht 2000, në gusht 2000, jam këthyër nga shtetet bashkuara, me atë diplom fantastike që më nderon, dhe, që ta dish, këtë mars, do të japë të ledzosh në Kongresin Amerikan, jam marë si një shëmbu i mirë i projektit, si sukseshëm, si me rezultate shumë të mira, thash dhe i herë, mbase anën tonë nuk e beson sepse këshu je i njektuar. Po, pjësë një zotin në rritan se amini se ka qënë në të njëtë në shpime mua për mëse 12 muaj. Edhe, sigurisht që është dhe mi kujim. Tjetra, 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 jo, këtoj sa jo në ju, sa të doni, tjetra, diploma ime është në Master of Arts në Peterson School, pra është diplom 2 vjeqare, master në mardhënje ekonomike ndërkomtare dhe specialiteti minor është politik ndërkomtare atë që ju nuk e njifni dot, akoma. Pse? Sepse keni vedëm tre muaj në politik. Kjo është arsua që ju nuk doni të njifni Shqiprin të lutem, ju vetë keni thënë që ju nuk keni stajsh. Vetë keni thënë kjo zonë e lirë. Aty mbajoni, mësoni, shkoni, njifni historinë e partijës demokratike, 
Nifni të këqiat dhe të mirat që ajo partika, nifni një gjarjet historike, një gjefse, si dhe një gjarjet historike, fantastike, që shoqërohen me atë parti, dhe hajdeni të kandidoni pas 4 vjetësh për sëri në zonën time elektorale 33, ku unë do t'jem deputet për 4 vjetë. Falem derit. Në fakt, mos zjadet më dhe bakit. Në fakt, Zotja Metaj, juve ju shkon shumë oratoria veçanrisht kër e bazoni në atë në shpifje pas shpifjes. Ju thatë tani në tre fjali kam baruar në Georgetown, pas taj thatë kam baruar në Kentucky, pas taj thatë kam baruar në Peterson School. I kam dojtë të dyja, po se me ndonë dojtë. E vërteta është, e vërteta është Zotja Metaj, që ju kaloni nga një fakt, në një fakt tjetër, për të mbuluar një mos fakt. Zotit Basha, ti se me ndonë se si një njëri mund të investoj ka i shumë kërë media. Shkuat me burs, në shtetet bashkuara, të kongresit amerikan, nga forca politike të cilët i shërbyët dhe në dhe 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 u këthyet në një realitet të ri politik, lidhet partë në shqipin të uaj me forcën politike që ishte në pushtet, pasi qëllimi juaj nuk ishte parimor, por ishte për të përfituar nga cili krahë të mundeshit. E vërteta është që kjo politik juve ju dha mjetët për të pasuruar, dhe kjo politik ju kërkon sot të imbroni njërëzit të mlejonit. Kjo politik, politika e liberalizimit ekonomik, i ka dhenë shanset gjdo shqiptarë, jo vetë mundë. Jo, zotë Jameta, politika socialista nuk i ka dhenë shanset gjdo shqiptarë. Pas i vëtëm në zonë në që ju pretendoni që e njihni, falimentojnë, ju thashtë dhe njëherë, një biznes privat në gjdo dy ditë. Po të hyrnje në zonë pasaj i të lozën në konkluzion. Zotë Jameta, në gjonë argumentet e mija, pas taj fështë. Kjo do të thotë që ju jeni pjele këti sistemi dhe ju duhet të ambroni sepse pak të sistem ju nuk do të lullëzonit kur. Unë personalisht, kualifikimet e mija i kam nga Universiteti Utrechtit, me që i bëtë kualifikimet sepse unë nuk do e të abekte, jam fitues i qmimit botëror në emër të skuadrës së Hollandës për të drejtën të komtare publike në Washington në 1998, jam i vetëmi shqiptar që ka punuar në ngritën akta kuzës punër Miloševicit, që është një gënjeshtër, dhe për 5 vjetë është një gënjeshtër, dhe për 5 vjetë, se është bërë në nëtë të nëndën, dhe për 5 vjetë, dhe për 5 vjetë, kam punuar në organizatën e konvetë bashkuara, në postet më të larta drejtuese, duke raportuar drejt për së drejti, të këzëvëndës për fajsusi special, i sekretarit për gjithshëm të kombërë të bashkuar. Pa nuk impresionon njëri me këto danë, i se ka ka lukje kos, jemi në të 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 pune në një administrat, por në një administrat të ndershme, në një administrat ku vlenë parimet që nuk vlenë administratën të uaj. Që të nërprejo kontratë. Unë këthejmë në Shqipëri me një qëllim, ta për vetën time dhe djetë e mija në shërbim të qytetarve. Këtu është ndryshimi madhë. Ju, jeni futur në politik, jo për të shërbyrë, po për të marë. Unë futur në politik për të dhenë dhe jo për të marë. Amirë. Do, të mbyllim, sepse besoj që debati u personalizua mjaftë, Zotin Ako? Unë do doja të thosha që... Ju kërkoj fali, ju kërkoj fali? Duhet ja u kishim kursyrë të leshikuze, pikërisht të shfaqe, që ishte prezentimi më i keqë si vive politike dhe individuale që mund të bëhet, dhe jam shumë krenarm për zgjedhjen që unë kam bërë, së bashku me kolegët e mitë lëvizës socialiste për integrim, ku si që thashtë me seriositet dhe moral, jemi distancuar pikërisht në ato praktika të cilat përprodhojnë fenomene të stanjacionit, fenomene të degradimit të sistemit, dhe jemi përpjekur me një zgjedhje e cila është ngritur edhe mbi vetë flimin apo mbi interesat e ngushta personale për të kryuar një forës të re e cila do të ndryshoj, besoj unë mbas tre korikut, mënyrën se si ne i paracitimi publikut, se si premtojmë dhe se si i realizojmë. Shëmbuj cilët nuk kanë munguar edhe në kaluarën, por që posben pikërisht për shkak të ati blokimi që sistemi bipolar po kryon në sot. Unë mendoj që që blokimi këti sistemi është mision një një historik dhe ne jemi shumë shumë krenar që kjo sistem bipolar shënon dhe të tjetë fundi. Zunja Plegut, cilat janë avantajet? Avantajet e porësës dhe tujet personale? Një nga avantajet e mdhaja është e i që zoti Ameta e përmondi si disavantaj, pikërisht ajo mungesa e përvojës në politik. Fakti që ne vim në politik me vlera tona personale, nuk vim në politik asme pushtetin e forcës, 
as me pushtetin e dikur kompanive private dikur të braktisur apo jo të braktisur apo hequr emrin vetëm për hirt të situatave aktuale fakti që ne nuk vim në politik për të triumfuar ose për të kërkuar për të triumfuar quditshëm dhe me gënjeshtëm bi kundërshtarë ta dhe avantazhi tjetër i forcës politike është avantazhi që unë përfajsoj një forcë politike në të cilën besoj që është më seriozja për drejtimin e vëndit, një forcë politike e cila në 8 vjetë opozit nuk a reshtur së denoncuar i nivellet më të larta të korupcionit, një forcë politike e cila beson dërshmërish në lirin e individit, në tregu në lirë, jo në koncepte të huazuara nga e djafta dhe të veshura keqë të ke majta e oligopoleve dhe e monopoleve, në një forcë politike ku në përgjësin time dua dhe do të kontriboj që kjo Shqipëri të zgjedh mi disë rrugës e saktë. Jo më kryimit dhe funksionimit të pushtetit personal në duar të një grupi individësh, po ndërtimit të demokracisë. Ne kemi përzjedhur vetë ndërmjet këtyre dy rrugëve, të dyja bashkë nuk mund të kemi. Avantajet personale? Avantajet personale janë sepse nuk kam asë një harat që për të paguar, kam një background profesional i cili më bënd të ndihem të jetë krenare, kam një njoj e të mirë dhe për zonën ku kandidoj, një njoj e të problemeve sociale, gjë që ma jetë dhe formimi im profesional, dhe mbi të gjitha, sepse do t'jem shumë ndërshme me njerëzit, dhe nuk do t'ju ofroj atyre si mundësi gënjeshtra me diktat. Janë go për me gënjeshtra, me gënjeshtra për 8 vjetë qeverisje dhe me mashtrimin, që i ka bërë të ndihen të marginalizuar për kajtë vjetë. Zonja Keta, oponentës në nivel politikë, për eruem se për personalitë. Mua më dhe ndërkoj dhe rastin të them që suksesin tim në politike bazoj të këfakti që kanë ditur të ndryshoj dhe cilë suksesin duke ndjerë dhe duke ndryshuar atë që realisht ka dashur vëndi dhe sektori ku kam deputuar. Mendoj që i shërbe me figurën dhe integritetin tim moral dhe profesional, një pjesë që i mungon politikës nga gjitha anët, dhe kam pretenduar dhe besoj që politika shqiptare duhet tjetë më femrore në prani të femrave dhe të risive që sielin femrat dhe jo të rigenerohet në përmjet atyre që ndrojnë karike, ndrojnë parti, ndrojnë alternativa, por që realisht ndrojnë atë që i duhet shqiptarve për të e integruar në Europë. Atere, besoj, nësë dikush ka jetë edhe për besoj që jemi në limitet kohore të këtë emision i cili ka zgjadur të dy orë, rrët dy orë e 5 minuta një emision i cili kishtë në të rrishtë dhe përbalin e dy kandidatëve të të njëjë të zonë, zotërinjë dhe ametaj dhe basha, dhe gjithësësi mori një pjesë, ose personalizoj një pjesë të debati, gje e priqme në kuadrën e pushatës elektorale. Mbetet të i falendrojt fëtuarit që ishin sot në këtë debatë, zonjën Keta, zonjën Bregu, zonjën Ametaj, zonjën Bashës, zonjën Nako, dhe bërdurimin e ti në lidhjet të drejt për drejt. Të ndërruar të leshikus, duke njësu nga java e arshme, nga enti arshme në datën dy qërshorë, kër ne do të rishiemi për një intervist me presidentin e Republikës, zotën Alfred Mujësi, unë ne do të jemi në trasvedim të drejt për drejt, gjdo mbrëmje, dhe rinë datën tre korik, pra do jemi gjdo mbrëmje me emisionin opinion, një edicion special, emisionet opinion për zjetët e 2005, ku do të ketë përbalje bi bazën e tematika mitis partive kryesore o konkurentet dhe bi bazën e zonave elektorale më të nëzeta, si dhe do ketë në të rishë intervista me liderët kryesorët politikës shqiptare sa më prandë ditë zjetë. Do të ambyllim të maratonë në datën tre korikë, pra në mbrëmjën e tre korikut kur duhe njësur nga ura 17 televizioni klan do të bi publike rezultate dhe exit polit që a i do të organizoj si dhe ato të sistemi dhe ose të përbalis majoritare në zonën tiran durës. Pra, në mbetet që që nga java e arshme, do tjetë java e fundit, që nga java e arshme, që nga dy qërëshorit, do të rishemi gjithë dëmë brëmje. Natë në mirë atërë dhe mirë u pafshim.